আপনাদের অনেকের কাছেই হয়তো পরিচিত নাম আমার সাথে বহুদিন ধরে পরিচয় আছে ডক্টর ফাহমিদা খাতুন বাংলাদেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদদের মধ্যে একজন তিনি বর্তমানে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ এর এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ফাহমিদা আপনাকে স্বাগতম এবং অনেক ধন্যবাদ আমাদের এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক হওয়ার জন্য রাজি হওয়ার জন্য আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমি সত্যি হাম্বলড খুব বিনীত এবং আনন্দিত আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য কিছু কথা বলার জন্য সেখানে গবেষণা ফেলো হিসেবে কাজ করেছেন তার আগে ইউএনডিপি তে কাজ করেছেন ইউএসএ তে কাজ করেছেন খন্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে পড়িয়েছেন বাংলাদেশে তো বটেই এবং যুক্তরাজ্য উনি পড়িয়েছেন এবং ফাহমিদা আপনার বিচরণ আমরা জানি অর্থনীতির বিভিন্ন অঙ্গনে একদিকে ম্যাক্রো ইকোনমিক পলিসি ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ডাব্লিউটিও ইস্যুজ এইড ইফেক্টিভনেস এগুলো নিয়েও আপনি কাজ করেন বা করেছেন আবার সাথে সাথে ক্লাইমেট চেঞ্জ সোশ্যাল প্রোটেকশন সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস এই বিষয়গুলোতে আপনি কাজ করেছেন এবং আপনি গবেষণা করেন এখন তো অক্ষর সিপিটি পরিচালনারও একটা বড় দায়িত্ব আছে আপনি আমি এটাও জানি যে আপনি জনতা ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ বোর্ড অফ ডিরেক্টর এর সদস্য ছিলেন ডিরেক্টর ছিলেন এস এম ই ফাউন্ডেশন স্মল এন্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ ফাউন্ডেশন আপনি পরিচালক ছিলেন এবং বিভিন্ন সময় সরকারের বিভিন্ন কমিটিতেও আপনি হয় সদস্য কিংবা আপনি তাদেরকে উপদেশ দেন অর্থাৎ কেবল যে গবেষণা করছেন সেটাই না অর্থনৈতিক ম্যানেজমেন্ট বলতে আমরা যেটা বুঝি সেটার সাথেও আপনি অনেকভাবে জড়িত আছেন এবং আরেকটা জিনিস যেটা খুব আনন্দদায়ক যে আপনি মিডিয়াতেও লেখেন এবং আমি খেয়াল করছি ফাহমিদা ইদানিং আরেকটু ঘন ঘন লিখছেন যেটা খুবই সুসংবাদ কারণ আপনাদের আপনার ব্যক্তিগত গবেষণা প্লাস সিপিডি প্রাতিষ্ঠানিক যে গবেষণা সেখান থেকে অনেক কিছু জানার আছে তো এটা যারা গবেষণা কমিউনিটি যে যারা আছে তার বাইরেও মিডিয়ার মাধ্যমে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আপনি যে জানাচ্ছেন এটা খুবই শুভকর একটি বিষয় তো আমরা আজকে শুরু করি আমাদের আলোচনা কাঠামোটা হচ্ছে যে আনুমানিক আধা ঘন্টা আমি আপনার সাথে কথা বলবো আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করব এবং আপনার জবাবের প্রেক্ষিতেও কিছু ফলো আপ প্রশ্ন থাকতে পারে আর ইতিমধ্যে আমাদের ওয়াইপিএফ এ যারা সদস্য তারা বিভিন্ন প্রশ্ন পাঠাবে আমরা তারপর আমরা সেই প্রশ্নগুলো নেব এবং আমরা ধরে নিচ্ছি এক ঘন্টা সো এক ঘন্টা কিন্তু আলোচনা যদি আরো প্রাণবন্ত হয় আপনি যদি দেড় ঘন্টার মধ্যে থাকেন তাহলে খুব ভালো হবে তো প্রথম প্রশ্ন করি যেহেতু আজকে আমরা করোনা ভাইরাস এই প্রেক্ষিতেই আমাদের আজকের আলোচনা এবং এটি একটি অর্থনৈতিক দিক আছে যেটা নিয়ে আমাদের বেশিরভাগ আলোচনা হবে কিন্তু এটা তো প্রধানত একটি স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সংকট অতএব এটা নিয়েও তো আপনারা চিন্তা করছেন কেবলমাত্র অর্থনৈতিক দিকটা নিয়ে না তো এই বিষয়ে আপনার মত কি যে এখানে আমাদের করণীয় কি আছে সেটা সম্বন্ধে যদি কিছু বলেন আচ্ছা ধন্যবাদ আপনাকে এবং আমি খুবই আপনি অনেক বড় ইন্ট্রোডাকশন দিয়েছেন মানে আমার এমন কিছু বড় না আপনার তুলনায় তো এক যৎসামান্য চেষ্টা করছি গবেষণা করতে তো যেই বিষয়টা নিয়ে আপনি অবতারণা করলেন যে কোভিড উনিশ তো সেটা তো আসলে স্বাস্থ্য ঝুঁকি থেকে শুরু হলো সুতরাং সেটাই আলোচনা দিয়ে সেটা দিয়ে আলোচনা শুরু করা ভালো স্বাস্থ্য খাতের অবস্থাটা এবং আমরা কিভাবে মোকাবেলা করলাম আসলে আমি আমার কাছে ব্যক্তিগত ভাবে মনে হয়েছে যে করোনা ভাইরাসটা যতটা প্রাদুর্ভাবটা শুরু হওয়ার বেশ কিছু পরে আমরা উদ্যোগ নিয়েছি এটা মোকাবেলা করার জন্য আমাদের শুরুর দিকে যেমন ধরুন কিছু কিছু পদক্ষেপ যে যারা বাইরে থেকে আসলো বিমানবন্দরে তাদের একটু চেক আপ করা তারপরে সেটাও যে খুব কড়াকড়ি ভাবে হয়েছিল তা না তারপরে যাদেরকে করা হলো তাদেরকে অন্য একটা জায়গায় ঢাকার ওই বিমানবন্দরের কাছে আসবো না নামক একটা জায়গায় নিয়ে কোয়ারেন্টাইন যেটা বলা হয় সেখানে করা হলো কিন্তু খুব একটা কড়াকড়ি ছিল না একটা শৈথিল্য ভাব ছিল তারপরে আমি মূলত দেখছি যে মার্চের মাঝামাঝি পর্যায়ে যে আমাদের একটা সচেতনতাটা আমাদের উদ্যোগটা বাড়লো 
এবং আমরা যেটা শুরু করলাম তখন যে পরীক্ষার স্বাভাবিকভাবে করোনার মূল বিষয়টা যেমন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধানই বলছেন যে পরীক্ষা 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 তো আমরা কিন্তু পরীক্ষাটাও খুব শুরুতে ভালোভাবে করতে পারিনি কারণ এখানে কিছু সীমাবদ্ধতাটা আছে আপনি জানেন যে আমাদের স্বাস্থ্য খাতের যে বরাদ্দ সেটা কিন্তু আমাদের জিডিপির মাত্র শূন্য দশমিক নয় শতাংশ এবং মোট বাজেটেরও কিন্তু পাঁচ শতাংশের নিচে সুতরাং এখানে একটা সম্পদ বন্টনের বিষয় রয়েছে আর একটা বিষয় রয়েছে ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থাপনাটা আমি পরে আসছি সম্পদ বন্টনের কারণেই কিন্তু অনেক জরুরি মূল যে আমরা যদি পাবলিক হেলথ যেটা বলি জনস্বাস্থ্য যেটা বলি সেখানে অনেক দুর্বলতা রয়েছে এবং এই করোনার টেস্ট কিট বলেন কিংবা সেটার জন্য ধরেন আলাদা করে যে ভেন্টিলেটর ডাক্তারদের পিপি এই সমস্ত কিন্তু আমাদের ছিল না শুরুর দিকে যার জন্য টেস্টও আমরা করতে পারিনি এবং শুরুর দিকে আমরা দেখেছি যে আমাদের কেসেস খুব কম কিন্তু এখন তো বাড়ছে তো সেটা সামগ্রিক স্বাস্থ্যগত একটা যে সম্পদ এবং ব্যবস্থাপনার অভাবের কারণে কিন্তু আমি বলবো যে আমাদের এই করোনা মোকাবেলাটা যদিও উন্নত দেশে আপনি আমেরিকায় রয়েছেন সেখানেও তো ব্যবস্থাপনাটার একটা সমস্যা রয়েছে এবং আসলে মানুষের যে কেস বাড়ছে এবং মানুষের জীবনও যে হুমকির মুখে পড়েছে কিন্তু আমি সামগ্রিকভাবে কোভিড তো একটা বড় বিষয় কিন্তু একটা সামান্য বিষয়ও কিন্তু আমরা স্বাস্থ্য সেবা যেটা জনস্বাস্থ্যের কথা বলছি সেখানে আমাদের অনেক দুর্বলতা রয়েছে এবং আমরা শিখছি এখনো পর্যন্ত আমি বলবো যে গত এক মাসে আমাদের অনেক উন্নতি হয়েছে আমাদের যে সরকারের যে আইসিডিআর যেটা প্রতিষ্ঠান স্বাস্থ্য বিষয়ক সেখানে যে ব্যবস্থাপনাটা নেওয়া হয়েছে পরীক্ষা করার বিষয়ে এবং তাছাড়া সরকারের যে আমরা তারপরে দেখলাম যে জনস্বাস্থ্যকে আরো গুরুত্ব দিয়ে মানুষের সোশ্যাল ডিস্টেন্স সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা এবং যেটাকে লকডাউন বলি যদিও আমাদের দেশে সেটাকে লকডাউন বলা হচ্ছে না সেটাকে ছুটি বলা হচ্ছে আসলে তো এটা একটা লকডাউন এই সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে তো আমি এটাকে ইতিবাচক হিসাবেই দেখছি যে আমরা গুরুত্ব দিতে শুরু করেছি হ্যাঁ আমারও যেটা মনে হয় যে শুরুর দিকে মানে খুব দ্রুত অ্যাকশন নেওয়ার ব্যাপারে একটু মানে বিলম্ব হয়েছিল আমরা দেখছিলাম দ্রুত অ্যাকশন নেওয়া হয়নি সমন্বয়েরও কিছুটা অভাব ছিল এমনকি ছুটিটাও যখন ঘোষণা করা হলো তা দুদিন পরে সরকার বুঝতে পারলো যে না দেশ সাথে সাথে একটা ট্রান্সপোর্টেশন ব্লকেডেরও দরকার ছিল যেটা আগে চিন্তা হয়নি সমন্বয়ের একটা অভাব অথচ বাংলাদেশে কিন্তু দুর্যোগ মোকাবেলার ব্যাপারে কিন্তু আমাদের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা আছে এটা যে না আমরা দুর্যোগ বা সংকট আমাদের দেশে যেহেতু বারবার দুর্যোগ আসে এবং বিদেশেও এটা স্বীকৃত যে আমাদের যে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের যে সিস্টেম গুলো একেবারে খারাপ না সরকার বেসরকারি খাত মিলিয়ে এবং সেই কারণে হয়তো এই বিলম্ব হওয়ার পরেও আপনি যেভাবে বলছিলেন যে মার্চের মাঝামাঝি পর থেকে কিন্তু দ্রুত বেশ কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে তার মধ্যে ভুল প্রতি থাকতেই পারে কিন্তু ওই দ্রুততাটা পরে এসছে এবং হতে পারে যে আমাদের দীর্ঘদিনের যেহেতু কিছু অভিজ্ঞতা আছে কিন্তু যে কথাটি আপনি বলছিলেন যেহেতু আমাদের পাবলিক হেলথে আমাদের যে বিনিয়োগ কম অতএব দুর্যোগ মোকাবেলার কিছুটা অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও পাবলিক হেলথ এর বিনিয়োগ কম হওয়ার ফলে তো একটা সমস্যা হবে আমাদের যে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স গুলি রয়েছে তারপরে কমিউনিটি ক্লিনিকও কিন্তু রয়েছে এইগুলোতে কিন্তু মানুষ যে স্বাস্থ্য সেবা পায় না এখানে ডাক্তার থাকে না নার্স থাকে না ওষুধ থাকে না ওষুধের মেয়াদ মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধ থাকে তারপর যন্ত্রপাতি থাকে না তারপরে আরো দুঃখজনক যে যন্ত্রপাতি থাকলেও সেগুলো মরচে ধরে গেছে সেগুলো কেউ ব্যবহার করতে পারে না সেগুলোর জন্য যে স্কিল দরকার প্রশিক্ষণ দরকার এবং দক্ষতা দরকার সেটাও কিন্তু তাদের নেই সুতরাং আমরা ইনফ্রাস্ট্রাকচার হয়তো বানিয়ে রেখেছি কিন্তু সেটা আর কিন্তু ব্যবহার করতে পারছি না সুতরাং একদিকে যেমন বিনিয়োগ অন্যদিকে এটার ব্যবস্থাপনাটা দুটো কিন্তু পাশাপাশি চলতে হবে এটা খালি স্বাস্থ্য খাতের জন্য না কিন্তু আমি না আমরা মনে হয় সবসময় দেখি যে বিনিয়োগ করছি আমরা রাস্তাঘাট বানাচ্ছি কিন্তু মেনটেন্যান্স এর জন্য যেমন পয়সা থাকে না কিংবা হার্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচারের সাথে সফট ইনফ্রাস্ট্রাকচার যেটা দরকার হয় যেগুলো অনেকগুলো উদাহরণ আপনি স্বাস্থ্য খাতে দিচ্ছিলেন অন্যান্য খাতে ওগুলো বলা যায় শিক্ষা খাতেও বলা যায় হয়তো আমরা স্কুল বানাচ্ছি কিন্তু স্কুলের কারিকুলাম বা সেখানে টেক্সট বই ঠিক মতো যাচ্ছে কিনা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ হচ্ছে কিনা সেসব ব্যাপারে দুর্বলতা আছে এটা আমাদের পুরো মানে পাবলিক এক্সপেন্ডিচার ম্যানেজমেন্টেরও এটা একটা দিক যে আমরা হার্ড জিনিসগুলো হয়তো করি 
সেটা অনেক অনেক কারণও থাকতে পারে কারণ আমরা দুর্দর টাকা গুলো খরচ করছি কিন্তু সফট এর দিকে আমাদের নজরটা একটু কম এই বিষয়গুলো নিয়ে আবার আসবো হয়তো এগুলো নিয়ে প্রশ্নও থাকতে পারে স্বাস্থ্য খাতে আমরা অর্থনৈতিক অভিঘাতের দিকে যাই যেখানে আমরা দেখছি যে সরকার একের পর এক যেটাকে বলা হচ্ছে প্রণোদনা প্যাকেজ তারা দিচ্ছেন একদম শুরুতে বোধ হয় মার্চের পঁচিশ তারিখে যেটা ছিল পাঁচ হাজার কোটি টাকা মূলত গার্মেন্টস শ্রমিকদের মজুরি যাতে দেওয়া হয় সেখান থেকে শুরু হয়েছে তারপর আরো বড় আকারে অনেকগুলো প্রণোদনা প্যাকেজ এসছে একটি দিয়ে আমি শুরু করি যেটি ক্ষুদ্র এবং মাঝারি আকারের শিল্প এবং বাণিজ্য এস এম ই আমরা যেটা বলি স্মল এন্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ সেই খাতের জন্য বোধ হয় প্রায় যতদূর মনে পড়ে বিশ হাজার হচ্ছে এস এম ইর জন্য আচ্ছা বড় শিল্পের জন্য তিরিশ হাজার এখন এখানে যেটা বলা হচ্ছে যে এটা মূলত ব্যাংকিং খাতের মাধ্যমে ঋণ দেওয়া হবে তবে ঋণের ভেতরে মানে যেখানে বলা হচ্ছে ন পার্সেন্ট হারে দেওয়া হবে সাড়ে চার পার্সেন্ট বা এস এম ইর ক্ষেত্রে বোধ হয় পাঁচ পার্সেন্ট বোধ হয় সরকার এটা দিয়ে দেবে অর্থাৎ সরকার একটা ভর্তুকি দিচ্ছে এখানে কিন্তু মূল চ্যালেঞ্জ হচ্ছে যে ব্যাংকিং খাতের মাধ্যমে যাবে অতএব আপনি এবং আরো অনেকে এই বিষয়ে অনেকগুলো সংশয় প্রকাশ করেছেন যে একটা তো হচ্ছে তারল্যের ব্যাপার আমরা জানি যে এই সংকট শুরু হওয়ার আগেও কিন্তু একটা ছোটখাটো সংকটময় পরিস্থিতির মধ্যে আমাদের ব্যাংকিং খাত ছিল এবং অনেকগুলো ব্যাংকের তারল্য সংকট ছিল বিভিন্ন কারণে তো সেই তারল্য সংকট কিছুটা শিথিল করার চেষ্টা হচ্ছে যে পদক্ষেপ গুলো নেওয়া হচ্ছে আর রেপো রেট এগুলো যে কমানো হচ্ছে তারপরে ওটা থাকতে পারে আরো বড় সমস্যা যেটা আপনারা বলেছেন সেটি হচ্ছে যে কারা ঋণ পাবে এবং সেই যে সিলেকশন যেটা ব্যাংক করবে সেখানে যাদের প্রয়োজন বেশি তারা পাচ্ছে নাকি যাদের প্রয়োজন কম কিন্তু ব্যাংকের সাথে যাদের একটা সম্পর্ক আছে আগে থেকে এবং তাদের মধ্যে আবার একটা অংশ হতে পারে যারা ঋণ খেলাপি কিন্তু ব্যাংকের সাথে ভালো সম্পর্ক তারা পেয়ে যাবে কিনা এবং যাদের আসলেই দরকার তারা পাবে কিনা সেটা বিষয় এই বিষয়টা আপনি যদি বলেন এবং এই বিষয়ে কিভাবে আমরা এটা নিশ্চিত করতে পারি যে যাদের আসলেই সবচেয়ে প্রয়োজন তারাই যাতে পায় ঋণ হ্যাঁ জি ধন্যবাদ আপনি তো যথার্থই বলেছেন যে আমাদের অর্থনীতির তুলনায় আমাদের যে প্রণোদনা প্যাকেজটা ঘোষণা করা হয়েছে আমি বলবো যে খারাপ না এটা বেশ বড়ই তিন দশমিক তিন শতাংশের মতো সম্ভবত তো এটা পরিমাণটা ছিয়ান আমাদের যে প্রণোদনা প্যাকেজটা দেওয়া হয়েছে সেটার পরিমাণ ছিয়ানব্বই হাজার চারশো উনিশ কোটি টাকা তো এর মধ্যে সাতাত্তর হাজার সাতশো পঞ্চাশ কোটি টাকায় কিন্তু তারল্য সহায়তা আপনি যদি বলতে চান আর বাকি যে টাকাটা সেটা হচ্ছে আপনার প্রণোদনা সত্যিকারের রিলিফ বলেন বা প্রণোদনা সাহায্য ইত্যাদি এই সাতাত্তর হাজার সাতশো পঞ্চাশ কোটি টাকাটা যেটা কিনা এই মোট প্রণোদনার আশি শতাংশের উপরে এটাই কিন্তু ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে যাবে ব্যাংকের উপরই মূল দায়িত্বটা দেওয়া হয়েছে আপনি এস খাতের কথা বলেছেন তার পাশাপাশি কিন্তু বড় শিল্প সেবা খাত এমনকি ওই যে কৃষকের জন্য যে পাঁচ হাজার কোটি টাকা ঋণের কথা বলা হয়েছে সেটাও কিন্তু ওই ব্যাংকিং এর চ্যানেল ব্যাংকিং চ্যানেলের মধ্যে যাবে তারপরে বাংলাদেশ ব্যাংকের যে এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট ফান্ড তারপরে প্রি শিপমেন্ট ফাইন্যান্সিং স্কিম এর যে বলা মাধ্যমে বলা হয়েছে যে টাকাটা এগুলি সবই ব্যাংকিং চ্যানেলের মধ্যে যাবে এখন বিষয়টা হচ্ছে যে আপনি যে প্রশ্ন ইয়েটা সমস্যাটার কথা বলেছেন এবং গত কয়েক বছর থেকেই কিন্তু আমরা যেটা দেখছি যে ব্যাংকিং খাতের অবস্থাটা ক্রমান্বয়ে ভঙ্গুর থেকে ভঙ্গুরতম হচ্ছে এবং এটার কারণটা কি কারণটা হচ্ছে যে আমরা এখানে যে ঋণগুলি দেওয়া হচ্ছে সেই ঋণগুলোকে ফেরত দিচ্ছে না যাদেরকে দেওয়া হচ্ছে এবং ফেরত দিচ্ছে না কারা যাদের সাথে প্রভাবশালীদের একটা যোগাযোগ রয়েছে তাদের তারাই কিন্তু বেশিরভাগ ঋণ খেলাপি হচ্ছেন ঋণ নিলে অবশ্যই যারা ব্যবসা করেন তারা তো সব সময় রিস্কের মধ্যে তারা তো রিস্ক টেকার সুতরাং ব্যবসাতে লাভ ক্ষতি হতেই পারে এবং সে ঋণ ফেরত দেওয়ার ক্ষেত্রে তার 
সমস্যা হতেই পারে কিন্তু আমরা দেখছি যে এখানে ইচ্ছাকৃত ঋণ খেলাপির পরিমাণটাই বেশি হয়ে যাচ্ছে তারা দিতে পারছেন কিন্তু দিচ্ছে না এবং বাংলাদেশ তো আসলে খুব ছোট একটা দেশ এখানে সবাই আমরা জানি আসলে কে কেমন করছেন কিংবা কি ধরনের এবং কি ধর কিভাবে নীতি গুলা নেওয়া হচ্ছে সুতরাং এই যে ইচ্ছাকৃত ঋণ খেলাপিরটার কারণে আমরা দেখছি যে এক লক্ষ কোটি টাকার মতো ঋণ খেলাপি হয়ে যাচ্ছে এবং তার পাশাপাশি রিশেডিউলিং অর্থাৎ পুনঃ তফসিলকরণ একদিকে আবার রাইট অফ অবলোপন করা হচ্ছে এই যে সংস্কৃতিটা এই সংস্কৃতিটা কিন্তু লাগাম ধরে রাখা যাচ্ছে না এবং সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো একদিকে তো বাইরের একটা হস্তক্ষেপ রয়েছে এবং ব্যাংকগুলার ভিতরেও তাদের যে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা তাদের নিজেদের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা অভ্যন্তরীণ তারপরে তদারক পরিবীক্ষণ তদন্ত ইত্যাদি করার যে সক্ষমতাটা সেগুলো আস্তে আস্তে দুর্বল হয়ে যাচ্ছে এবং এখন যে ঋণটার কথা বললেন আপনি যথার্থই বলেছেন যে কিভাবে তারা যাদের সত্যিকারের প্রয়োজন তারা কি পাবে কিনা কারণ এখানে বলা হয়েছে সমস্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের যে গাইডলাইনটা দেওয়া হয়েছে খুব সুন্দর করে বলা হয়েছে যে কিভাবে কাগজপত্র দেওয়া হবে ইত্যাদি কিন্তু তারপরে একটা জিনিস বলা আছে যে ব্যাংক এবং কাস্টমারের সম্পর্কের ভিত্তিতে ঋণটা দেওয়া হবে কিন্তু আমরা জানি যে এই সম্পর্কটা কিভাবে নির্ধারিত হয় বাইরের কিছু এক্সোজেনাস ফ্যাক্টর কিন্তু এখানে একটা প্রভাব বিস্তার করে এবং সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ক্ষুদ্র ঋণের কথা আপনি বলছেন ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পের যারা প্রয়োজন তারা কিন্তু ঋণটা পায় না এবং ব্যাংক গুলো তাদেরকে ঋণ দিতে আগ্রহ বোধ করে না কারণ তাদের ওই যে পরিচালনা ব্যয়টা যে সেই পরিচালনাটা ব্যয়টা বেশি থাকার কারণে তারা ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পকে ঋণ দিতে আগ্রহ বোধ করে না এবং আমার এখানে আরো আশঙ্কা হচ্ছে যে এই যে এখন প্রণোদনার প্যাকেজটা দেওয়া হলো এবং ক্ষুদ্র মাঝারি শিল্পের জন্য এখানে অনেক নতুন ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পের প্রয়োজন পড়বে কিন্তু ব্যাংক কি করে ব্যাংক দেখে যে তার পাস্ট রেকর্ডটা কি এদের অনেকের তো পাস্ট রেকর্ড নাই ট্রানজেকশন নাই ঋণ আগে নেওয়া নেই তাদের সুতরাং তাদের তো ওই হিস্ট্রিটা নেই এই ইতিহাস যদি দেখতে যায় তাহলে কিন্তু তারা ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করতে পারবে না এবং সেই ক্ষেত্রে আমি যতই ঘোষণা দিয়ে এখানে বন্দোবস্ত করে রাখি ব্যাংকের উদ্যোগটা যদি না থাকে তাহলে ব্যাংকের যে সদিচ্ছাটা না থাকে তাহলে কিন্তু এখানে তারা ওই প্রয়োজন যাদের তারা ঋণ পাবে না বরঞ্চ যাদের প্রয়োজন নাই তারা নানান ভাবে ওই সম্পর্কের ভিত্তিতে কিন্তু ঋণটা পেয়ে যাবে এবং আমার কাছে আশঙ্কা এটাও আশঙ্কা হচ্ছে যে এই ক্ষেত্রে সরকার যেহেতু আপনার বড় শিল্পের ক্ষেত্রে কিন্তু সরকার সাড়ে চার শতাংশ সুদ যে সুদ সাবসিডিটা দিবে আর ক্ষুদ্র ঋণের ক্ষেত্রে পাঁচ শতাংশ তো আশঙ্কা হচ্ছে যে বড় শিল্পরাও যদি এই ঋণটা নেয় নেয় সেখানেও একটা বিরাট অঙ্কের ঋণ খেলাপি হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে আপনি ঋণ খেলাপির কথা বলছেন একটা কথা না বলে পারছি না প্রায় চল্লিশ বছর আগে যখন আমি গবেষণা শুরু করি সংস্কৃতি ঋণ না দেওয়ার যে সংস্কৃতি ফেরত না দেওয়ার সেটা আরো প্রগাঢ় হয়ে গেছে এখন মনে হয় এই বিষয়ে আবার আসবো আমরা গার্মেন্টস শিল্পের দিকে একটু যাই আমরা জানি যে একদম প্রথম প্যাকেজটি তাদের উদ্দেশ্যে ছিল এবং মূলত বলা হচ্ছিল যে গার্মেন্ট শিল্পে যারা শ্রমিক আছে তাদের মজুরি যাতে তারা পায় সেটা নিশ্চিত করার জন্য ভালো পদক্ষেপ কিন্তু একটা প্রশ্ন এসছে পরে সেটি হচ্ছে যে এই যে এত বড় একটা শিল্প চল্লিশ বছর ধরে যেটা আছে এই এত বড় একটা শিল্প আমি জানি না এখন তিরিশ পঁয়ত্রিশ বিলিয়ন চৌত্রিশ বিলিয়ন ডলার চৌত্রিশ বিলিয়ন রপ্তানি হয় প্রতি বছর তারা দু তিন মাসও নিজেরা একটা মানে এক ধরনের কন্টিনজেন্সি ফান্ড নেই যেটা দিয়ে দু তিন মাস তারা শ্রমিকদের মজুরি দিতে পারবে এরকম একটা যে অবস্থা হলো এবং এই প্রসঙ্গে আরেকটা বলি আপনি সম্পর্কে একটি আপনার ইন্টারভিউ দেখছিলাম খুব সম্ভবত বিডি নিউজ টোয়েন্টি ফোর এ নাজনীন আহমেদ ওখানে ছিলেন এবং সেখানে আপনি একটা কথা বলেছেন খুব সুন্দর যে এই গার্মেন্ট শিল্প বারবার সরকার কাছ থেকে সাহায্য চাওয়ার যে একটা অভ্যেস অভ্যেস কথাটা আপনি বলেছেন এবং যথার্থই বলেছেন কারণ আমরা দেখি যে প্রায়শই প্রতি বছর না হলেও দু বছর অন্তর 
তারা বলবে যে আমরা এই সংকটে পড়েছি ওই সংকটে পড়েছি আমাদের কিছু সাহায্য দিতে হবে ক্যাশ সাবসিডি ইত্যাদি এবং তখন বলা হয় যে এই এবার এই সাহায্যটা পেলে আমরা দাঁড়িয়ে যাব এই যে সংকটটাই যে মোকাবিলা করব সেটা নয় ভবিষ্যতে যাতে আর সংকট না হয় তার জন্য যা পদক্ষেপ নেওয়া দরকার সেগুলো সবই আমরা নেব কিন্তু তারপর আবার দু বছর পরে দেখা যায় সেজন্য আমি বলছি আপনি খুব যথার্থই এই শব্দটা ব্যবহার করেছেন যে অভ্যেস হয়ে গেছে একটা এবং আমরা এটাও জানি যে পূর্ব এশিয়ার কথা যদি চিন্তা করি কোরিয়া তাইওয়ান পঞ্চাশের দশকে ষাটের দশকে সত্তরের দশকে তারাও সাপোর্ট দিত তাদের রপ্তানিমূলক শিল্পে নানান ভাবে তারা তাদেরকে সাপোর্ট দিয়েছে কিন্তু বিনিময়ে কিছু জিনিস ছিল কিছু পারফরমেন্স তারা আশা করত রপ্তানির টার্গেট ছিল প্রোডাক্টিভিটি বাড়ানোর টার্গেট ছিল এবং সেই টার্গেট গুলো যদি তারা মিট করতে না পারত তখন কিন্তু সরকার গুলো খুব কঠোর ভাবে সেই প্রণোদনা গুলো সাহায্য গুলো তারা উইড্র করে আনতো এরকম একটা ডিসিপ্লিন ছিল তো একটা জবাবদিহিতা অ্যাকাউন্টেবিলিটি ডিসিপ্লিন এটা নিয়ে আমিও কয়েকদিন আগে লিখেছিলাম যে তাদের যদি আমার টাইটেলটাই ছিল এরকম যে ডিসিপ্লিন হ্যাঁ কিন্তু এই ডিসিপ্লিনটা আমরা দেখছি না অ্যাকাউন্টেবিলিটি দেখছি আপনি এটার সাথে একমত যে আমাদের গার্মেন্ট শিল্পের যে এক ধরনের অ্যাকাউন্টেবিলিটি থাকা দরকার এবং নিজের পায়ে দাঁড়ানোর একটা প্রবণতা ইচ্ছা থাকা দরকার সেটা কি একটু দুর্বল আপনার কি মনে হয় হ্যাঁ জি আমি আপনার সাথে সম্পূর্ণ একমত আমার দুঃখ লাগে এই জন্য যে আমরা এত চল্লিশ বছর ধরে যে শিল্পটার আমরা ক্রমান্বয়ে বিকশিত করেছি এবং একটা 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 সংগঠিত খাত হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং বিশ্ব বিশ্ব অর্থনীতিতে এটা ভূমিকা রাখছে যত এবং বাংলাদেশের অর্থনীতিতে তো বটেই এবং শুরুটাই কিন্তু হয়েছিল বিভিন্ন ধরনের প্রণোদনা সাপোর্ট সহায়তা দিয়ে সেটা অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক সেটাও আপনি জানেন যে সহায়তার মাধ্যমে এবং তারপর থেকে ধারাবাহিক ভাবে বিভিন্ন ধরনের তাদের সহায়তা প্রণোদনা দেওয়া হয়ে থাকে এবং যে কোনো সংকটে কিন্তু সরকার এগিয়ে আসে কিন্তু এখন সমস্যাটা হয়েছে যে তারা একটা ধরেন বার্গেনিং এজেন্ট হিসাবে তারা খুব শক্তিশালী একটা ভূমিকা মধ্যে রয়েছে তাদের রপ্তানি অবশ্যই আমাদের বাংলাদেশের রপ্তানির তেরো থেকে চোদ্দ শতাংশ আসে বাকি তো অন্য সেক্টর গুলো থেকে আসে খাদ থেকে সেটাও আমাদের ভুললে চলবে না এখন এই যে আপনার এই কোভিড ১৯ কে কেন্দ্র করে যে ক্ষতিটা হলো সেটা আপনার মোট রপ্তানি পরিমাণের কতটুকু সেটা যদি তিন বিলিয়ন হয় তারা বলছেন দুই দশমিক ছয় সাত বিলিয়ন ডলার তিন বিলিয়নও যদি হয় দশ শতাংশের কম তো সুতরাং পুরো খাতটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে সেটা কিন্তু না পুরো অর্ডার একেবারে সম্পূর্ণ অর্ডার ক্যান্সেল হয়ে গেছে সেটাও না দ্বিতীয়ত হচ্ছে অনেক বড় বড় কোম্পানি অনেক বড় বড় বায়ার তারা ফিরেও এসেছেন যে তারা তাদের অর্ডার ক্যান্সেল করবেন না সুতরাং এই সংকটের সময় যখন পুরোটা দেশ কিন্তু প্রত্যেকটা খাত ক্ষতিগ্রস্ত এবং এই সংগঠিত খাতের চাইতে অন্যান্য খাতের অবস্থা আরো খারাপ কারণ তারা সরকার থেকে বিভিন্ন ধরনের এই রেগুলার প্রণোদনা পাচ্ছে না সুতরাং আমার কাছে এটা দুঃখ লেগেছে আপনি যেমনটি বলেছেন যে এই সংকট দুর্যোগকালে তারা দুই তিন মাসের বেতন দিতে পারছেন না এটা খুব দুঃখজনক এবং আমি মনে করি যে এক ধরনের যে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করার একটা একটা সংস্কৃতিও দাঁড়িয়ে গেছে এবং অনেকে তো আমরা আমাদের এখানে লেখালেখিও হয় অনেকেই বলছেন যে এই সরকার কি তাদের কাছে একটা নতজানু হয়ে পড়েছে কিনা এইরকম একটা বিষয় যে নীতি নির্ধারণী পর্যায়েও কিন্তু আমাদের এই খাত থেকে অনেক প্রতিনিধি রয়েছে এবং তারপরে তারা একটা যেটা বললাম যে শক্তিশালী বার্গেনিং এজেন্ট হিসাবে আবির্ভূত হওয়ার কারণে তারা কিন্তু সরকারের কাছ থেকে বিভিন্ন প্রণোদনা পাচ্ছেন ইতিমধ্যে কিন্তু এই বছরের যে বাজেটে আপনি দেখবেন যে কি দেওয়া হচ্ছে তাদের যে উৎসে কর সেটা এক শতাংশ থেকে সেটাকে শূন্য দশমিক দুই পাঁচে নামিয়ে আনা হয়েছে তারপরে তারা বন্ডেড ওয়ার হাউস এর সুবিধা পাচ্ছেন তারপরে তারা ব্যাক টু ব্যাক এল সির সুবিধা পাচ্ছেন তারপরে আছে যে নন ট্রেডিশনাল মার্কেটে গেলে তারা চার শতাংশ ইনসেন্টিভ পাবেন এটাও আছে তারপরে আছে যে তারা যে করের ক্ষেত্রে শতকরা বারো শতাংশ কর দিচ্ছেন এবং যদি গ্রিন ফ্যাক্টরি হয় তাহলে দশ শতাংশ এই ধরনের অনেক সুবিধা কিন্তু চলমান রয়েছে তার উপরে এই সংকটকালে যদি তারা তারাও সরকারের কাছে পুরোপুরি হাত পাতেন তাহলে তো 
অন্য শিল্পগুলোকেও আমরা আমাদেরকে দেখতে হবে সুতরাং আমি মনে করি না যে আমরা আমাদের এই খাতটা এতই দুর্বল অবস্থায় রয়েছে যে তারা এখনো নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারেনি আমি মনে করি তারা যথেষ্ট শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে যেটা প্রয়োজন এখন আপনি শুরুতে বলেছিলেন যে ওই যে উৎপাদনশীলতার দক্ষিণ কোরিয়ার কথা বলতে যে আমাদের যেটা প্রয়োজন এখন উৎপাদনশীলতাটা বাড়াতে হবে তাহলে আপনার এই রিটার্নটাও আসবে এবং আমরা যখন বলি যে বায়াররা যখন বিভিন্ন কমপ্লায়েন্স এর কথা বলেন তখন কিন্তু মজুরির কথাটাও বলেন আমি যদি উৎপাদনশীলতাটা বাড়াতে পারি তাহলে কিন্তু মজুরিটা দিতেও কিন্তু তেমন একটা কষ্ট হবে না মজুরি বাড়াতেও কষ্ট হবে না সেই দিকে নজরটা দেওয়া উচিত নিজেদের দিকে নজরটা দেওয়া উচিত সরকারের উপর যাতে আস্তে আস্তে কম নির্ভরশীলতা করা যায় নির্ভরশীল হওয়া যায় সেটাই আমি মনে করি আপনার এই কথার সূত্র ধরে গার্মেন্টস শিল্প সম্বন্ধে আরো দুটো প্রশ্ন আছে আপনি বলছিলেন যে সবার উপর গার্মেন্টস শিল্পে তো আমরা জানি প্রায় একসময় তো চার হাজারের মতো ফ্যাক্টরি ছিল হয়তো কিছু কমে গেছে কারণ কিছু ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে গেছে শুনেছি তা অনেক তিন হাজারেরও বেশি বোধায় আছে কিন্তু সবার উপরে যে প্রভাব এক রকম হচ্ছে সেটা না যারা বড় তাদের হয়তো তাদের প্রভাবটা সমান হলেও প্রভাবটা সামাল দেওয়ার সামর্থ্য তাদের হয়তো বেশি আছে তো এই যে আপনি একটা বিভাজন করলেন আমরা খালি গার্মেন্টস শিল্প সম্বন্ধে না বলে আমরা তার মধ্যে একটা ভাগ করার চেষ্টা করছি তো এই জিনিসটা এই যে ভাগ করা একটা শিল্পের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ফ্যাক্টরি থাকতে পারে কারো উৎপাদনশীলতা বেশি কারো কম কারো সমস্যা বেশি কারো কম এই যে কথাগুলো আমরা বলছি এই গ্রানুলার লেভেলে আমাদের চিন্তা করা দরকার কারণ একটা পলিসি ফর্মুলেশন এবং তার ইম্প্যাক্ট মেজারমেন্টের জন্য গ্রানুলার ডেটা দরকার আমাদের গার্মেন্ট শিল্প সম্বন্ধে অন্তত পক্ষে দূর থেকে আমি বাইরে থাকি অত সব জানি না মনে হয় যে গার্মেন্টস এত বড় একটা শিল্প এবং এতদিন ধরে আছে কিন্তু এই গার্মেন্ট শিল্পের ম্যাক্রো লেভেলে অনেক তথ্য আমরা জানি পুরো ইন্ডাস্ট্রির এক্সপোর্ট কত প্রোডাকশন কত এমপ্লয়মেন্ট কত এগুলো আমরা হয়তো জানি কিন্তু আমরা যদি ফার্ম লেভেলের ডেটার কথা বলি এবং সেই ফার্ম লেভেল ডেটার উপর ভিত্তি করে যদি আমরা কিছু ডিসঅ্যাগ্রিগেশন করতে চাই এবং সেই ধরনের একটা চিত্র যদি আমরা তুলে ধরতে চাই সেই বিষয়ে কতটুকু ডেটা সহজে পাওয়া যায় আমি আপনাকে প্রশ্ন করাটা খুব যথার্থ কারণ আমার মনে হয় বাংলাদেশে যারা এই বিষয়ে কাজ করেছে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ বোধ সবচেয়ে অগ্রণী আমি জানি আপনার সহকর্মী মোয়াজেম এটা নিয়ে কাজ করেছে হয়তো আপনিও করেছেন এই এই তথ্য ব্যাপারে যদি কিছু বলেন গার্মেন্ট শিল্প সম্বন্ধে তথ্য কতটুকু জানা আছে কত সহজে পাওয়া যায় শিল্পের কাছ থেকে আসলে আমাদের জাতীয় ভাবে যে কোনো তথ্য পেতে গেলে অর্থনৈতিক বিষয়ে এক ধরনের সংবেদনশীলতা বা সেন্সিটিভিটি যদি বলি সেইটা আছে এবং বিশেষ করে যদি ব্যক্তি খাতের শিল্পের কথা বলি সেটা গার্মেন্টস বলি বা অন্য কোন শিল্পের কথাই বলি তখন তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে এবং দেওয়ার ক্ষেত্রে শেয়ার করার ব্যাপারে একটা আমাদের কিছুটা কনজারভেটিভ রক্ষণশীলতাটা রয়েছে আর সেটা আমি দোষ দেব না কারণ আমাদেরকে বিজিএমই এবং বিভিন্ন গার্মেন্টস তৈরি পোশাক শিল্পের মালিকরা বিভিন্ন সময়ে অনেক সহযোগিতা করেছেন যার ফলে কিন্তু আপনি যেটা বলেছেন যে আমরা বড় বড় অনেক গুলো সার্ভে করতে পেরেছি কিন্তু সেখানে সমস্যা হয়েছে আমরা তাদেরকে একসাথে করেই কিন্তু করেছি যে কারণ তাদের সহযোগিতা ছাড়া তাদের ফ্যাক্টরিতে যে তাদের ওয়ার্কারদের শ্রমিকদের তথ্য নেওয়া তাদের নিজেদের ব্যবসার তথ্য নেওয়া তাদেরকে একসাথে করে অনেক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে কিন্তু নিতে হয়েছে কিন্তু এটা সময় সাপেক্ষ খুব সহজে যে পাওয়া যায় সেটা কিন্তু না আরেকটা বিষয় রয়েছে সেখানেও ধরেন এখানে চার হাজার তিন হাজার শিল কারখানা বলি বা চার হাজার বলি সবার মন মানসিকতা তো এক নয় সবার আসলে সবার শেয়ার সবাই যে শেয়ার করতে চাইবেন সবকিছু সেটাও না কিন্তু আমরা এই পর্যন্ত বিভিন্ন নেতৃত্ব পর্যায়ে সহযোগিতাটা পেয়েছি কিন্তু যেটা বললাম যে সবার কাছ থেকে সমান পাইনি সেটা একটা তো আমি মনে করি যে এখানে সেন্সিটিভিটিটা দূরে রেখে তথ্যটা দিলে কিন্তু শিল্পটার ভালো হয় আমরা যখনই যে কোনো ধরনের 
সার্ভে করতে গেছি জরিপ করতে গেছি আমরা আমাদের উদ্দেশ্যটাই হচ্ছে যে এটা একটা জাতীয় সম্পদ জাতীয় শিল্প এটা একটা কর্মসংস্থানের জায়গা এটা বৈদেশিক মুদ্রা আহরণের একটা অন্যতম উৎস সুতরাং এটা কিভাবে ভালোভাবে চলতে পারে সেটাই হচ্ছে আমাদের উৎস তো সেখানে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর বিষয় রয়েছে খুব একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং আপনি যদি খুব একটা র্যাডিক্যাল দৃষ্টিভঙ্গিতে যান তাহলে সেখানে পাওয়া যাবে না সত্যি কথা বলতে গেলে কিন্তু আমরা যেটা বলেছি যে আমরা শুরু থেকেই তাদের সাথে একটা সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে এবং আমরা যে সর্বশেষ যে সার্ভেটা জরিপটা করেছিলাম সেখানে প্রায় চারশোর উপরে কারখানাতে জরিপ করেছিলাম প্রায় দুই বছর ধরে সেখানে আমরা একটা কমিটির মতো করেছিলাম যে সেখানে গার্মেন্টস শিল্প থেকেও কিন্তু সদস্যরা ছিলেন সেখানে মন্ত্রণালয় থেকে শ্রম মন্ত্রণালয় থেকে সদস্যরা ছিলেন কমিটিতে আমাদের গবেষকদের মধ্যে থেকে ছিলেন তারপরে বিভিন্ন দাতা সংস্থা থেকেও ছিলেন একটা বিভিন্ন মানে স্টেক হোল্ডার যেটা স্টেক হোল্ডার গ্রুপের সাথে আলাপ আলোচনা করে আমরা কিন্তু ওই তথ্য গুলি নিচ্ছি তো তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে সেইখানে যেটা বোঝা পড়াটা না থাকলে আসলে তথ্য পাওয়া যাবে না এবং সেটা যেটা আপনি বলেছেন যে সহজে পাওয়া যাবে না কিন্তু আপনাকে ওই রকম একটা পরিস্থিতি তৈরি করতে হবে এবং আপনার যদি উদ্দেশ্যটা মহৎ থাকে তাহলে সেখানে খুব একটা কষ্টকর হয় না এই খাতটার ক্ষেত্রে তবে জাতীয় ক্ষেত্রে সমস্যা আছে তথ্য সেখানে তো অনেক তথ্য পাবলিশই হয় না প্রকাশ করা হয় না সেটা আরেকটা আলোচনার বিষয় তথ্যের ব্যাপারে আবার পরে আসবো ইতিমধ্যে দু একটা প্রশ্ন এসছে যেগুলো প্রাসঙ্গিক আমরা এই প্রশ্নগুলো নেই আবির প্রশ্ন করছে আমরা দক্ষিণ কোরিয়ার কথা বলেছি আমরা জানি যে দক্ষিণ কোরিয়াতে তাদের গার্মেন্ট শিল্পে আস্তে আস্তে তারা হায়ার ভ্যালু এডেড এর দিকে চলে গেছিল অনেক আগে এখন তো অবশ্য গার্মেন্টস এর বাইরেই চলে গেছে তারা এই যে আমাদের গার্মেন্টস এ আমরা অনেকদিন ধরে বলছি যে ডাইভার্সিফিকেশন দরকার হায়ার ভ্যালু এডেড এর দিকে যাওয়া দরকার এই বিষয়ে আপনার কি মনে হয় গার্মেন্ট শিল্পের ভিতরে ইন্ডাস্ট্রির ভিতরে বা বিজেএমই এর ভিতরে এই ব্যাপারে তারা মুখে বলেন কিন্তু সত্যিকার অর্থে একটা আর্জেন্সি ও তাদের মধ্যে এসেছে কিনা কারণ এই কোভিড নাইনটিন এর থেকে যখন আমরা আস্তে আস্তে বের হয়ে আসবো তখন কিন্তু এই প্রশ্নটা আবার আসবে আমাদের সামনে আপনি যথার্থই বলেছেন যে উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর ছাড়া আর কোনো উপায় নেই আমরা দেখুন দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে পোশাক শিল্প রপ্তানি করার ক্ষেত্রে কিন্তু একটা বিরাট পার্থক্য ব্যবধানের পরে এবং আমাদের খুব কাছাকাছি রয়েছে কিন্তু ভিয়েতনাম সুতরাং আমাদেরকে যদি উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে এটার আপস্কিল না করতে পারি তাহলে আমরা পিছিয়ে যাব এটা একটা আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে এখানে প্রযুক্তির ব্যবহারটাও আসবে এখানে বিজিএম এর নেতৃত্ব পর্যায়ে থেকে বলা হচ্ছে যে প্রযুক্তিটা আসলে এটাকে যে আপস্কিলিং এবং রিস্কিলিং অর্থাৎ ক্রমান্বয়ে শ্রমিকদের দক্ষতা বাড়ানো এটা চালিয়ে যেতে হবে এবং আমরা দেখেছি ব্যক্তিগত পর্যায়ে বেশ কিছু বড় কারখানা কিন্তু মধ্যে ব্যবহার শুরু করেছে অনেকেই কিন্তু রোবট ব্যবহার করছেন অনেকেই উন্নত মানের প্রযুক্তি ব্যবহার করছেন এই কোভিড এর পরে কিন্তু এই বিষয়গুলি যেটা বললাম যে প্রযুক্তিটা আমাদের এই শিল্পকেও কিন্তু প্রভাবিত করবে এবং আমরা এই যে কিছুদিন আগে যে জরিপটা করেছিলাম সেখানে একটা খুব রিভিলিং তথ্য এসেছে সেটা হচ্ছে কি যে আমরা জেনে এসেছি যে এই শিল্পে শতকরা আশি ভাগ শ্রমিকই হচ্ছে নারী কিন্তু এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা ষাট শতাংশ নেমে এসেছে সিক্সটি পার্সেন্ট নেমে এসেছে এবং এটা কেন এটার একটা অন্যতম কারণ হচ্ছে যে তারা এখানে প্রযুক্তি আসছে এবং নারীরা যেহেতু প্রযুক্তি ব্যবহারে পিছিয়ে রয়েছে এবং তারা কিন্তু লো স্কিলের কাজগুলি করে থাকে তারা কিন্তু আর সেখানে কোপ করতে পারছে না তাদেরকে সরে যেতে হচ্ছে তো অনেকেই বলেন যে তারা চলে দশ বছর চাকরি করার পরে তারা থাকে না তারা চলে যায় কিন্তু যারা চলে যদি যায় তাদের জায়গায় নতুনরা কেন আসছে না ওই কারণ এখানে বিষয়টা হচ্ছে প্রযুক্তির প্রযুক্তির কারণে তারা ডিসরাপটেড হয়ে ডিসপ্লেস হয়ে যাচ্ছে সুতরাং এখানে আরো বেশি প্রথম এখন নারীরা হয়েছে পরে আরো কম দক্ষ পুরুষ শ্রমিকরা হবে সুতরাং প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে আপনার উৎপাদনশীলতা বাড়ানো এবং শ্রমিকের দক্ষতা বাড়ানো এই দুটোকে পাশাপাশি আমাদেরকে নজর দিতে হবে অবশ্যই আরেকটি প্রশ্ন এসছে আমরা প্রথমে যেটা আলোচনা করছিলাম ব্যাংকিং খাত নিয়ে প্রশ্নটা এসছে এ সানুর রহমানের কাছ থেকে এবং আমি প্রশ্নটা পড়ি 
বলছে যে সিন্স কোভিড 19 উইল কজ আ লট অফ বিজনেস শাটডাউন অর ক্যাশ ফ্লো ডিটেরিওরেশন ইট উইল হ্যাভ এন ইফেক্ট অন ব্যাংকস অ্যাসেটস সো হাউ উইল ইট বি ইফেক্টিভ ইনজেক্টিং লিকুইডিটি মানি ফ্রম দ্য সাপ্লাই সাইড uh but at the same time the asset quality has gone down shouldn't there be some form of non financial support or that khali arthik support na diye non financial support dewar dorkar ache kina acha um ekhon ekta bishoy hocche ha jotha tu bolechen je amader banking khat যেহেতু দুর্বল অবস্থায় রয়েছে এখানে কিন্তু আগেই তারল্য সংকট ছিল এবং তারল্য সংকট একদিকে যেহেতু ঋণ খেলাপির পরিমাণ বাড়ছে অন্যদিকে কিন্তু সরকার ও ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে ঋণ নিয়েছে এবং সরকারের জন্য যা বরাদ্দ তার চাইতে বেশি নিয়ে ফেলেছে আপনার অর্থ বছরের ছয় মাসের মাথায় তার কোটার বাইরেও বেশি নিয়েছে তারল্য সৃষ্টি করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক ইতিমধ্যে আপনি শুরুর দিকে বলেছিলেন যে বাংলাদেশ ব্যাংক যে তার যে পলিসি রেট গুলা সিআরআর রেপো ইত্যাদি কমানোর মাধ্যমে তারা কিন্তু কিছুটা তারল্য কিছুটা স্পেস সৃষ্টি করেছে দুইবার কিন্তু প্রথমে পয়েন্ট এবং পরে কিন্তু আরো এক পার্সেন্ট সিআরআর কমিয়েছে মোট দেড় শতাংশ কমানোর ফলে এখানে কিন্তু আঠারো হাজার ছয়শো কোটি টাকা তারল্য সৃষ্টি হয়েছে এটা একটা আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে বিভিন্ন ব্যাংকের যে এস বাংলাদেশ ব্যাংকে যে এস আছে সেই এস এল আর এর মোট দুই লাখ দশ দুই লাখ দশ কোটি টাকার যে এস এল আর এর বিপরীতে আপনার তিন লাখের উপরে তিন লাখ তেরো কোটি তিন লাখ সরি তিন লাখ তেরো হাজার কোটি টাকার মতো রয়েছে একটা সারপ্লাস তো সেখানে সেই প্রয়োজন হলে আরো রেপো রেট আরো কমিয়ে রেপো রেটও কমানো হয়েছে এখানে জিরো পয়েন্ট রেপো রেট আরো কমিয়ে এবং সিআরআর আরো কমিয়ে তারল্য স্পেস করা যেতে পারে সেটা কোনো সমস্যা নাই সমস্যাটা হচ্ছে যে সব ব্যাংকের কিন্তু একই রকম সামর্থ্য নেই এখানে যেহেতু প্রায় দশ বারোটা ভালো ব্যাংক যারা আছে সরকারি ব্যাংকগুলো পারফরমেন্স ভালো না কিন্তু যেহেতু রাষ্ট্রীয় মালিকানা দিন ব্যাংক সেখানে মানুষ একটা আস্থা পায় সরকারি ব্যাংকগুলো এবং কয়েকটা ব্যক্তি খাতের ব্যাংক এই মিলিয়ে দশ বারোটা ব্যাংকের স্বাস্থ্য ভালো তারাই কিন্তু এই সময়ে এই যে তারল্য সৃষ্টি করার ফলে তাদের কাছে তারাই কিন্তু এই ঋণ গুলা যে দেওয়ার যে ব্যবস্থাপনা প্রণোদনা প্যাকেজের মাধ্যমে তারাই এইটা ডিল করতে পারবে অন্যদের কিন্তু এই সামর্থ্যটা নাই আর নন ধরেন নন ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্টের কথা নন ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্টের মধ্যে ধরুন এই যে যেমন সেগুলো আসলে সবই ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট কৃষকের যে ভর্তুকি দেওয়া হচ্ছে বীজ সার ইত্যাদি সেটাও ধরেন ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্টই তো নন ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্টের মধ্যে একটা যেমন আমি তৈরি পোশাক শিল্পের কথা মনে করতে পারি সেটা যে বন্ডেড ওয়্যার হাউস এর কথা যেটা বললাম সেখানে তারা কিন্তু আমদানিকৃত যে জিনিসগুলো স্টোর করে রাখতে পারছে বিনামূল্যে সরকারের গুদামে এটা একটা অন্য নন ফাইন্যান্সিয়াল একটা সাপোর্ট আছে কিন্তু তারা তো এখানে এই সময়ে আমাদের কোভিড নাইনটিন এর মতো যে সংকট হয়ে থাকে অর্থনৈতিক সংকট এই সময়ে কিন্তু মূল সমস্যাটা কিন্তু অর্থনীতিটাকে চাঙ্গা করার অর্থনীতিতে আপনি জানেন আমরা সবাই যে অর্থনীতির ছাত্র হিসাবে এই সময়ে কি বলা কেইমস বলে গেছেন যে যত বেশি পাবলিক এক্সপেন্ডিচার বাড়াও কারণ অর্থনীতিতে যে ডিপ্রেস ডিমান্ড যেটা আছে সেই ডিপ্রেস ডিমান্ডটাকে চাঙ্গা করা এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বাড়ানো সেটাই হচ্ছে মূল বিষয় সেখানে অর্থনীতির ভিতরে মানি ইনজেক্ট করে তারপরে মানুষের ডিমান্ড তৈরি করা একদিকে উল্টুন্দিকে আবার এই সময় আমরা দেখছি যে এখানে সরবরাহ একটা সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে এই সংকটটা চাহিদা এবং সরবরাহ দুইটা মিলে একটা সংকট সৃষ্টি করেছে সুতরাং সরবরাহ সচল রাখতে হলে উৎপাদন ব্যবস্থাটাও কিন্তু আমার সচল রাখতে হবে উৎপাদন ব্যবস্থা সচল রাখতে হলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আবার ওই আর্থিক সহায়তাটা দরকার হয় সব ক্ষেত্রে না কারণ আপনি কৃষকের কথা যদি ধরেন তাদের পণ্য আছে এখন গ্রামে গঞ্জে আমরা দেখছি যে অনেকে ফেলে দিচ্ছে দুধ ফেলে দিচ্ছে সবজি ফেলে দিচ্ছে কারণ সেটা বাজারে আসতে পারছে না আমাদের আমার সরবরাহ চেইন ব্যবস্থাটা কিন্তু এখানে বন্ধ হয়ে গিয়েছে সুতরাং সরবরাহ 
চেইনটাও সচল রাখতে হবে অন্যদিকে মানুষের চাহিদা মানুষের হাতে টাকা থাকতে হবে যাতে সে বাজারে যে কিনতে পারে এই দুটাকে একসাথে কিন্তু অ্যাড্রেস করতে হবে সেই জন্য এখানে অর্থনীতিতে টাকাটার প্রয়োজন হয়েছে বেশি আমি মনে করি আমার পরে যে দুটো প্রশ্ন ছিল আসলে আপনি শেষের দিকে যে কথাগুলো বলছিলেন তার সাথে সম্পর্কিত আপনি সরবরাহের কথা বলছিলেন কৃষি খাতের কথা বলছিলেন যেখানে অনেকের পণ্য উৎপাদন হয়েছে কিন্তু তাদের ফেলে দিতে হচ্ছে কিংবা তারা বিক্রি করলেও খুব কম দাম তারা পাচ্ছে এখন সামনে বড় ফসল আসছে ফসল কাটাও শুরু হয়ে গেছে অনেক জায়গায় আমরা শুনছি যে এবার বড় বড় ফসলের উৎপাদন খুব ভালো হয়েছে কিন্তু দুটো সমস্যা আছে কমপক্ষে একটি হচ্ছে যে ফসল সময় মতো কাটা যাবে কিনা সেটা বিষয় একটা সংশয় আছে এবং ফসল ঘরে আনার পরও আজকাল তো আমরা জানি যে একটা বড় অংশ বাজারে বিক্রি হয় বাজারে বিক্রি হবে কিনা এবং দাম পাওয়া যাবে কিনা এগুলো নিয়ে নিয়ে নিশ্চয় একটা সংশয় আছে কৃষি খাতের ব্যাপারে আমরা বড় উপরে বলছি বড় ছাড়াও আরো সমস্যা থাকতে পারে বা যেহেতু বড় ফসলটি আসছে সামনে এ ব্যাপারে কি চিন্তা ভাবনা আপনাদের বা সরকারের হ্যাঁ সরকার থেকে তো কৃষি খাতকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে প্রণোদনা প্যাকেজের মধ্যে কিন্তু বিরাট একটা অংশ রয়েছে প্রায় পনেরো হাজার সাতশো দশ কোটি টাকা কৃষির খাতে বিভিন্ন পাঁচ হাজার কোটি টাকা তো ঋণ হিসাবে দেওয়া হয়েছে ঋণের কথাটা আমি বলি দেখেন অন্যান্য ক্ষেত্রে কিন্তু যখন ঋণটা দেওয়া হলো এখানে সুদ সাবসিডিটা সরকার কিন্তু কিছুটা নিয়েছে কৃষি ঋণের ক্ষেত্রে পাঁচ শতাংশ সুদ দেওয়া হয়েছে এখানে কিন্তু আমার মনে হয় যে সরকার তিন শতাংশ তার ঘাড়ে নিতে পারতেন সুদটা আর বাকি দুই শতাংশ কৃষক দিতে পারত তাহলে কিছুটা আপনার সাশ্রয় হতো তার একটা চাপটা কম হতো আচ্ছা তাছাড়া বিভিন্ন ধরনের যে ইনপুট তারপরে ফার্টিলাইজার আছে তারপরে বীজ তারপরে যন্ত্রপাতি ইত্যাদি মাধ্যমে এই সমস্ত বিভিন্ন উপায়ে তারা যে পনেরো হাজার সাতশো দশ কোটি টাকার প্রণোদনা দিয়েছেন এখানে মূল বিষয়টা হচ্ছে আপনি যেটা বলছেন যে বড় সামনে বড় আসছে এবং আমাদের ফলন ভালো হবে বলে আমরা পূর্বাভাস পাচ্ছি বিষয় হচ্ছে যে এটা আমরা ঠিক সময়ে কাটতে পারবো কিনা আর যেহেতু লকডাউন চলছে সুতরাং এখানে শ্রমিক পাওয়া যাবে কিনা এক কারণ কি ধান কাটার মৌসুমে কিন্তু ওই অন্যান্য জেলা থেকে শ্রমিকরা আসে শুধু ওই এলাকার শ্রমিকরা না অন্য জেলা থেকে শ্রমিকরা আসে এখন লকডাউনের কারণে তারা শ্রমিক পাবেন কিনা যথেষ্ট সেটাও একটা চিন্তার বিষয় আবার যদি কিছুটা তুলে দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু অনেক শ্রমিক আসবে এবং এখন এবং এই সময়ে বেশিও হতে এমনও হতে পারে যে শ্রমিক বেশি হয়ে গেছে তাদের মজুরি কম এটাও হতে পারে তো আমি আশাবাদী যে বড়োর ফলনটা উঠবে কিন্তু যেটা করা দরকার সেটা আমাদের সরকার থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিজেই ঘোষণা করেছেন যে তার উনি বলেছেন যে দুই লাখ মেট্রিক টন তারা প্রকিউর করবেন সংগ্রহ করবেন অর্থাৎ সরকার যদি কৃষকের কাছ থেকে ন্যায্য মূল্যে সংগ্রহ করে ফেলেন শুরুতে তাহলে কিন্তু কৃষক দাম পাবে আর সেটা যখন বাজারে আসবে মানুষও কিন্তু একটা বাজার মূল্যে কিনতে পারবে সেটা যারা ওই স্টক করেন যারা গুদাম জাত করেন তাদের হাতে আর পড়বে না মিলারদের হাতে পড়বে না সরাসরি সেটা সরকারের মাধ্যমে বাজারে আসবেন তাহলে কৃষক এবং সাধারণ জনগণ উভয় পক্ষই লাভবান হবেন এটা আমরা দেখেছি এবং আমাদের এখানে সর্বোচ্চ জোর দিতে হবে কারণ সর্বোচ্চ জোর দিতে হবে এই জন্য যে এই ফলনটা যাতে উঠতে পারে কারণ আপনি জানেন যে দুই হাজার সাত আট অর্থ বছরে যখন বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা হচ্ছিল তখন কিন্তু এই যে খাদ্যের একটা সংকট আমরা সংকটে পড়েছিলাম অর্থ নিয়ে বসে আছি কিন্তু কোথাও থেকে আমরা কিন্তু চাল কিনতে পারছি না সেই রকম অবস্থা কিন্তু এখন একেবারেই হতে দেওয়া যাবে না কারণ কি এখন তো সারা পৃথিবী সমস্যার মধ্যে আছে আমরা কোথাও সেটা ভারত বলেন থাইল্যান্ড বলেন ভিয়েতনাম বলেন কোথাও থেকে আমরা চাল পাবো না সুতরাং আমাদের যে মূল বিষয়টা স্বাস্থ্যের পরেও খাদ্য নিরাপত্তাটা নিশ্চিত করাটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং আশা করি যে প্রধানমন্ত্রী যে নির্দেশনাটা দিয়েছেন সেইটা বাস্তবায়িত হবে তাহলে আমরা অন্তত ক্ষুধাটা নিবারণ করতে পারবো আর তার পাশাপাশি যেটা বললাম যে খাদ্য চাল বহির্ভূত যে কৃষিজাত পণ্য সেই ক্ষেত্রে সেগুলো এখন বাজারে আসতে দিতে হবে এখন লকডাউন চলছে কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে সীমিত পরিবেশে পরিসরে সরকারেরই তত্ত্বাবধানে কিছু ট্রাক সব দিনের একটা নির্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন এলাকা থেকে 
সরকার তো এখানে পুলিশ নিয়োজিত করেছেন সেনাবাহিনী সদস্যদের নিয়োজিত করেছেন তাদের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন জেলা থেকে এই পণ্যগুলি বিভিন্ন বাজারে ছেড়ে দিতে পারেন এটা করলে কিন্তু কৃষক তার মূল্য পাচ্ছেন এবং বাজারে যে চাহিদার একটা ডিপ্রেশন চলছে সেইখানে কিন্তু চাহিদাটাও আমরা নিশ্চিত করতে পারবো দুই পক্ষই এটা কিন্তু সীমিত পরিসরে সরকারের তত্ত্বাবধানে করা যেতে পারে আমরা এখন দেখছি যে কি ইউরোপিয়ান দেশগুলিতে এমনকি আমাদের প্রতিবেশীদের ভারতেও কিন্তু চিন্তা করা হচ্ছে যে এই সরবরাহ চেনটাকে স্মুথ রাখার জন্য সীমিত পরিবেশে পরিসরে কিছু কিছু খাতকে উন্মুক্ত করে দেওয়া হচ্ছে কিছু কিছু জোনকে কিছু কিছু এলাকাকে উন্মুক্ত করে দেওয়া হচ্ছে এখন আমরাও সেই দিকে যাওয়ার কথা চিন্তা করতে পারি এখন অবশ্যই স্বাস্থ্য ঝুঁকিটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত স্বাস্থ্য নিরাপত্তা জনিত নিয়ম কারণ মেনে তারপরে সীমিত পরিবেশরে আমাদের কিন্তু ওই দিকেই এখন অর্থনীতিটা পুনরুদ্ধারের দিকেও কিন্তু আমাদের নজর দেওয়ার সময়টা এসেছে এখন এবং এখানে আরেকটি জনগোষ্ঠীর কথায় আসে আপনি ইনফ্যাক্ট কয়েকদিন আগে খুব সম্ভবত হ্যাঁ ডেলি স্টারে আপনার একটা লেখা বের হয়েছে পরশুদিন বোধহয় এবং টাইটেলটা খুব ইভোকেটিভ নো চয়েস বিটুইন লাইভস অ্যান্ড লাইভলিহুডস না একদিকে তো জীবন বাঁচাতে হবে স্বাস্থ্যের ব্যাপারটা আমরা কথা বলছিলাম কিন্তু লাইভলিহুড কৃষকদের লাইভলিহুড আছে এবং এছাড়া যেটা যাদেরকে আমরা বলি ভার্নারেবল ভঙ্গুর জনগোষ্ঠী যাদের এক অংশ গ্রামে আছে অনেকে হয়তো কৃষিকার্যের সাথে জড়িত অনেকে অন্যান্য কাজে এবং শহরে আমরা জানি শহরে যে ইনফর্মাল সেক্টর যারা দিন আনে দিন খায় তাদের অবস্থা আমরা জানি বেশ করুন এবং সম্প্রতি পিপিআরসি এবং ব্র্যাক এর ইনস্টিটিউট অফ গভর্নেন্স এন্ড ডেভেলপমেন্ট খুব দ্রুত একটি জরিপ করেছিল এপ্রিলের শুরুর দিকে সেখানে দেখা যাচ্ছে যে শহরেই হোক কি গ্রামেই হোক যারা গরিব বা প্রায় গরিব তাদের আয় কমে গেছে ফেব্রুয়ারির তুলনায় সত্তর শতাংশের মতো ধরো কারো আরো বেশি এবং এটা আমরা নিজেরও বুঝতে পারছি এখন একটা পরিসংখ্যান আমরা পেয়েছি এখন আপনি বোধ এক জায়গায় বলেছেন যে এদেরকে খাদ্য দেওয়ার চেষ্টা না করে বরঞ্চ অর্থ দেওয়া দরকার ক্যাশ সাপোর্ট দেওয়া দরকার এটা আপনি কেন বললেন এবং এই ক্যাশ সাপোর্টটা কিভাবে দেওয়া যায় প্রক্রিয়াগুলো কি হবে এই বিষয়ে যদি একটু বলেন দুটো যদি চয়েস থাকে দুটোর মধ্যে অবশ্যই সরাসরি অর্থ দেওয়া উচিত তবে এটা আমি একটু বলে নেই যেহেতু আমাদের এখন ফলন ভালো আছে খাদ্য কিছুটা মজুদও আছে সেই খাদ্যটাও দেওয়া যেতে পারে কিন্তু তার বাইরে আমি কেন বলছি দুটো কারণে একটা হচ্ছে যে মানুষের তো শুধুমাত্র ভাত ভাতের চাহিদা না অন্যান্য খাওয়া ব্যতীত অন্যান্য চাহিদাও থাকে মানুষ ওষুধ কিনতে পারে বাচ্চার খাবার কিনতে পারেন অন্যান্য ওষুধ তারপরে ধরুন অন্য খাদ্য বহির্ভূত পণ্য ইত্যাদির জন্য তার প্রয়োজন তার ঘর ভাড়া দিতে হতে পারে এই রকম বিষয় তো সেই জন্যই অর্থটা দরকার আর সরাসরি আমরা বলেছি যে সরাসরি এই তাদের বেনিফিশিয়ারিজের কাছে তার অ্যাকাউন্টে সরাসরি চলে যাবে কারণ খাদ্য দিলে কি হয় আপনি পাঁচ কেজির একটা সাহায্য দিচ্ছেন সেই বস্তার ভিতরে পাঁচ কেজি আছে না চার কেজি আছে না তিন কেজি আছে আমরা বলতে পারি না কারণ আমরা তো জানি আমাদের অবস্থা কি আমাদের এই ত্রাণের সময়ে কিন্তু এই কোভিড নাইনটিন এর সময়েও কিন্তু বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির খবর আমরা আসছি এটা চিরাচরিত ভাবে আমাদের যে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিগুলি চলছে যেটা সব প্রতি বছর বাজেটে থাকে চুয়াত্তর হাজার তিনশো চোদ্দ কোটি টাকার মতো রয়েছে এইবার অর্থ বছরে এবং এখন প্রণোদনা প্যাকেজের মধ্যে দেওয়া হয়েছে আরো কিছু টাকা প্রায় সাত হাজার কোটি টাকা ছয় হাজার আটশো উনষাট কোটি টাকা তো এই যে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর মাধ্যমে যে সহযোগিতা দেওয়া হয় সেখানে অনেক ধরনের কিন্তু দুর্নীতি হয় টাকাটা গেলেও কিন্তু টাকাটাও সেখান থেকেও কিন্তু পাঁচশো টাকা অ্যালাউন্স থাকে গরিব বিধবা মহিলার জন্য সেখানে সে হয়তো দুইশো তিনশো টাকা পেল দুইশো টাকা চলে গেল এরকম হয় কিন্তু এখন আমরা বলছি যে ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন যেটা হচ্ছে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে সরাসরি তার অ্যাকাউন্টে চলে যাক তাহলে কিন্তু এটার ট্রান্সপারেন্সিটা অনেক বেশি থাকে ভালো থাকে এবং সে এই জন্যই আমরা বলছি যে ডাইরেক্ট ক্যাশ ট্রান্সফার পৃথিবীর সব দেশে কিন্তু সেটাই করা হচ্ছে সেটাই হচ্ছে 
preferred choice. Amade deshe to bote. Ami shop shumi shujono eji pok etar pokhi bolchi. Ebang arikta bishoy chhije kibabe dao habe. Ebang kade projon sheta ekta. Shamaji kira potta bestuni kormushuchi rothi ne jara tali tali ka bhuktu royechen. Shi tali ka ta shole shothik tali ka na. Karon ekhane dakhaja jee jar projon eicho e chirukum oniki baat purechen. Abar jar projon ni. তারা অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল অর্থাৎ এক্সক্লুশন এবং ইনক্লুশন এরর দুটোই রয়েছে এবং যাদের সাথে প্রভাবশালীদের সাথে যদি আপনার যদি ভাব থাকে যোগাযোগ থাকে নামটা উঠে আসবে আবার দুর্বলদের থাকবে না এটা একটা এবং এটা কিন্তু স্থানীয় প্রশাসনের অনেকে স্বীকারও করেছেন আপনি দেখবেন যে তারা তারাও বলেন যে এই তালিকাটা আসলে ত্রুটিপূর্ণ এখন ত্রুটিপূর্ণ তালিকাকে ত্রুটিহীন করার জন্য কাদেরকে নিয়োগ করতে হবে সেখানে গ্রামে গঞ্জে যে নন गवर्नमेंट অর্গানাইজেশন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা আছেন তারা কিন্তু জানেন যে কোন পরিবারগুলি গরীব কোন পরিবারগুলি গরীব না তাদের মাধ্যমে এই তালিকাটাকে ঠিক করা এটা একটা আর শহরে কিন্তু আবার শহরে যেহেতু সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টন কর্মসূচি নাই তা শহরের তালিকাটা নাই কিন্তু ব্র্যাক ইতিমধ্যে কিন্তু ঢাকা শহরের যে ইয়ে গুলো রয়েছে বস্তি গুলো সেই বস্তির একটা তালিকা করেছেন কিন্তু এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের উপায়ে কিন্তু আমরা কাদের প্রয়োজন সেটা খুব সহজেই কিন্তু বের করা যায় কারণ আপনার ব্যাংকের হিসাব নিলেই দশ টাকার দিয়ে যে অ্যাকাউন্ট গুলো খোলা হয়েছে সেই অ্যাকাউন্টে সেটা অবশ্য কৃষকদেরই বেশি সেখানে কিন্তু তাদের একটা তালিকা রয়েছে তারপরে সেখানে কৃষক ছাড়াও কিন্তু অন্যদেরও তালিকা রয়েছে হতদরিদ্র আরেকটা আছে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো সম্ভবত দুই হাজার চোদ্দ সালে ভাসমান জনগোষ্ঠী এবং বস্তিবাসী জনগোষ্ঠীর একটা তালি জরিপ করেছিল সেটা অবশ্য ডেট এটা এখানে ছয় বছর আগের কথা সেটাকে ভিত্তি করে তালিকাটাকে দ্রুত ই করা যায় দ্রুত আপডেট করা যায় কোনো বিষয় নাই তো সেখানে এটা একটা আরো পদ্ধতি আছে আমাদের দেখুন যে বিবিএস এর হিসাব অনুযায়ী আড়াই প্রায় আড়াই কোটি লোক আপনার মজুরি কিংবা বেতন ভুক্ত থাকে এবং এই আড়াই কোটির মধ্যে এক কোটির উপরে যারা আছে যে দৈনিক মজুরি ওই রকম ধরনের অর্থাৎ তারা দিন আনে দিন দিন খায় এইরকম কিংবা অনেক চাকরি আছে মাসিক বেতনেও কিন্তু বৈশিষ্ট্যটা কিন্তু ওই রকম দৈনিকের মতোই এমনকি আপনি তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিকদেরও এক কথা একই ধরনের বলতে পারেন কিংবা ধরেন বাসায় যে কাজ করে কিংবা অনেক বাসা বাড়িতে ব্যক্তিগত ড্রাইভার যারা আছেন তাদের কাজও কিন্তু তা এই ক্যাটাগরির মধ্যেই পড়েন সুতরাং বিভিন্ন জায়গায় তথ্য কিন্তু ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সেটা কোনো বিষয় না আবার আরেকটা আছে যে আপনি বলছিলেন যে দৈনিকের কথা অনানুষ্ঠানিক খাতে কাজ করেন আমাদের শতকরা পঁচাশি ভাগ লোকই তো অনানুষ্ঠানিক খাতে কাজ করেন যেটা কিনা সাড়ে পাঁচ কোটি লোকের মতো তারাও কিন্তু এই প্রয়োজনের মধ্যে পড়ে গেছে তাদের অবস্থাও কিন্তু এখানে খুব নিচে নেমে গেছে এবং যারা দারিদ্র সীমার একটু উপরে ছিল তাদের তারা কিন্তু দারিদ্র সীমার নিচে পড়ে গেছেন তাদেরও এখন সাহায্যের প্রয়োজন তাদেরও এই সেজন্য তাদের অ্যাকাউন্টেও ডাইরেক্ট ক্যাশ চলে যাওয়া উচিত এমন আপনি মনে করেন যে ত্রিশ হাজার টাকা কিংবা চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত যাদের বেতন তাদের তো এখন আয় বন্ধ হয়ে গিয়েছে সরকারি চাকরি কিংবা গুটি কয়েক বেসরকারি খাতের চাকরি ছাড়া অন্য অনেকের কিন্তু বেতন নাই এখন কিন্তু তারা আবার বাইরে যে হাত পাততে পারছেন না তারা লাইনে দাঁড়িয়ে সাহায্য নিতে পারছেন না তো তাদেরকেও কিন্তু এই সাহায্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে করেছে আপনি বলতে পারেন যে হ্যাঁ আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশ আমাদের সম্পদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে কিন্তু এখন সেই সম্পদের সীমাবদ্ধতাটার কথা চিন্তা করা করলে চলবে না বলতে পারেন যে অর্থ কোথা থেকে আসবে সেটা একটা ব্যাংকিং চ্যানেল তো একটা আছে সরকারি সরকারকেই মানে এখন এই ধরনের ক্রাইসিসে সরকারের প্রয়োজনীয়তাটাই তো বেশি দেখা দেয় এবং আরেকটা কথাও আমি বলে নিতে চাই এই সুযোগে যে সরকার টাকা আছে কিন্তু সরকারের টাকাটা তো মানুষের জনগণেরই করের টাকা সুতরাং সরকার মানুষের দুঃসময়ে তাদেরকেই তো সাহায্য করবে এটাই তো নিয়ম এবং এইটাই এখন করা উচিত তো সুতরাং এটা যত জেনারেসলি করা যায় ততই কিন্তু মঙ্গল এবং এই প্রসঙ্গে আমরা জানি যে সরকারের যে খরচ সেখানে অনেক সাশ্রয় করারও সুযোগ আছে সরকারের অনেক খরচের যে এফিসিয়েন্সি সেটা নিয়ে প্রশ্ন আছে 
এবং এই সূত্রে কিন্তু আমি আমার শেষ প্রশ্ন যেটা ছিল এরপরে আমাদের অনেক প্রশ্ন এসছে আমি দেখছি প্রশ্নটা ছিল যে আর কয়েকদিন পরেই তো আমাদের বাজেট নতুন ফিসকাল ইয়ার শুরু হবে বাজেট প্রণয়নের কাজ নিশ্চয়ই শুরু হয়ে গেছে তো এই কোভিড নাইনটিন এর যে আলোচনাগুলো আমরা করলাম তার একটা ইমপ্লিকেশন আছে বাজেটের জন্য এবং সেখানে বোধ এই প্রশ্নটাও আসবে যে আমাদের সরকারের যে ব্যয় সেই ব্যয়ের মধ্যে আমরা এফিসিয়েন্সি কি করে বাড়াতে পারি সেই প্রসঙ্গটা হয়তো আসবে জি এখন জি বাজেট প্রণয়নের কাজ তো সরকার ইতিমধ্যে শুরু করে দিয়ে থাকেন স্বাভাবিক সময়ে হলে এখন বিভিন্ন অর্থ মন্ত্রণালয় বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সাথে আলোচনা করতেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আলোচনা করতেন এবং আমরা কিন্তু আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি যে বিভিন্ন সংগঠন থেকে বিভিন্ন বাজেট প্রস্তাবনা যাচ্ছে এখন এই বছরের বাজেটটি হবে একটু ভিন্ন ধরনের কারণ এখানে আমরা দেখি যে বাজেট আমরা যখন প্রণয়ন করি তখন আমরা বাজেট ঘাটতি যেটা আমরা শতকরা পাঁচ শতাংশ এটা ধরে রাখি আমাদের দেখা যায় যে আমরা যেহেতু রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রেও এফিস দক্ষতা দেখাতে পারি না এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও দক্ষতা দেখাতে পারি না আমাদের বাজেট ঘাটতি পাঁচ শতাংশের মধ্যেই থাকে চার শতাংশ সাড়ে চার শতাংশ পাঁচ শতাংশ এরকম এর বাইরে আমরা এক্সিট করি করতে পারি না আমাদের সেটা কিন্তু আমাদের ক্রেডিট না কিন্তু সেটা কিন্তু আমাদের দক্ষ খরচের দক্ষতাটা দেখাতে পারি না এই কারণে এখন এই বছরে বাজেট ঘাটতিটার চিন্তাটা আমাদের ভুলে যেতে হবে কারণ এখানে যেটা বললাম যে খরচ করতে হবে বিভিন্ন ধরনের খরচ একটা তো হচ্ছে যে মানুষকে বাঁচিয়ে রাখার খরচ আরেকটা হচ্ছে যে বিভিন্ন প্রকল্প অর্থাৎ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড কিছু চালিয়ে যেতে হবে যদি কর্মকাণ্ড না চলে তাহলে কর্মসংস্থান কিভাবে হবে তো দুটো জিনিস একসাথে করতে হবে একটা হচ্ছে যে রাজস্ব আদায়ের জিনিসটা গত কয়েক বছর থেকে দেখছি যে রাজস্ব আদায়ের জন্য যে লক্ষ্যমাত্রাটা দেওয়া হয় আমরা কিন্তু তার অনেক নিচে আহরণ করে থাকি এবং এই বছরে আমরা হিসাব করে দেখেছি যে এক লক্ষ কোটি টাকা কম হবে এখানে দুটো বিষয় একটা তো হচ্ছে যে কর জালের আওতাটা আমরা বাড়াচ্ছি না দ্বিতীয়ত হচ্ছে কর ফাঁকি দেওয়ার একটা প্রবণতা আছে এবং তৃতীয়ত হচ্ছে যে আমাদের জনগণের জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের যে দক্ষতা সেটাও কিন্তু বাড়ানো আমরা বলে এসেছি যে এখানে আবার সেই প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে তাহলে কর ফাঁকি দেওয়াটা বন্ধ করা যা অনেক ক্ষেত্রেই সেটা হচ্ছে না এই সমস্ত কারণে আমরা কিন্তু রাজস্ব আদায় বাড়াতে পারছি না এখন এই বছরে যেহেতু ব্যবসাপাতি অবস্থা খারাপ এবং মানুষের আয়ও কম হবে সুতরাং এই বছরে আরো কিন্তু কর কমে যাবে যেটা করতে হবে যে কর যেটা ফাঁকি দেওয়া হচ্ছিল সেই তাদের কাছ থেকে করটা আদায়ের জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টাটা করতে হবে এটা একটা দ্বিতীয় আরেকটা আপনি জানেন যে আমাদের দেশ থেকে কিন্তু এই যে অবৈধ অর্থ চলে যায় এটা বিরাট অঙ্ক অঙ্কের অর্থ পাচার হয়ে যায় এটা কিন্তু এটা অবশ্য স্বল্প মেয়াদে করা যাবে না এটা মধ্য থেকে দীর্ঘ মেয়াদে কিন্তু আমাদের উদ্যোগটাই আমি দেখি না এই জন্যই দক্ষটা যে আমরা দেখছি যে ইলিসিড ফাইন্যান্সিয়াল ফ্লো আমরা আমাদের বিভিন্ন ওই যে গ্লোবাল ইন্টিগ্রিটি রিপোর্টে আসে সেইটা যদি বন্ধ না করতে পারি তাহলে তো এই রাজস্ব কিন্তু একটা বিরাট অর্থ ওখানে চলে যায় সেটার একটা উদ্যোগ নিতে হবে সেটা আমি যেটা বলছি এখনই এই আগামী তিন চার পাঁচ ছয় মাসে করা যাবে না কিন্তু উদ্যোগটা নিতে হবে আর অন্যদিকে যেটা বললাম যে অর্থ কিছু ক্ষেত্রে কিচ্ছতা সাধন করতে হবে কিচ্ছতা সাধন কোথায় আপনি দেখবেন অনেক দেশে কিন্তু এমনকি আমাদের প্রতিবেশীদের ভারতে সেখানে নির্দেশ দেওয়া আছে সরকারি ডিপার্টমেন্ট গুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে প্রথম তিন মাসেই তাদের বাজেট তো হয়ে গেছে তো প্রথম তিন মাসেই তাদের ব্যয় শতকরা ষাট ভাগ কমাতে হবে এবং তারা কিন্তু তাদের যে মেম্বার অব পার্লামেন্ট সাংসদদের মন্ত্রীদের তাদের বেতনও কমিয়েছেন শতকরা বিশ শতাংশ নিউজিল্যান্ড সেটা হতে উন্নত দেশ কিন্তু আমি আমার পাশের দেশের উদাহরণটা দিচ্ছি শতকরা সাত ষাট সিক্সটি পার্সেন্ট ব্যয় কমানো আমরা যদি ফিফটি পঞ্চাশ শতাংশ যদি কমাতে পারি সেখানেও কিন্তু অনেক সাশ্রয় হতে পারে এখন এবং তারপরে মন্ত্রী মিনিস্টারদের বেতন ভাতা দিয়ে ইত্যাদি এখন কমানোর একটা সুযোগ এটা সাশ্রয় করার একটা পৃচ্ছতা সাধনের সময় এসেছে পৃচ্ছতা সাধনটা আমরা করব সিলেক্টিভ বেসিসে আবার আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে যে সমস্ত প্রকল্প কিছুদিন অপেক্ষা করতে পারে কিংবা যে সমস্ত প্রকল্প আমাদের যেমন ধরুন আমি নামই বলি রূপপুর 
যে পারমাণবিক কেন্দ্র যেটা অনেক বিতর্কিত প্রকল্প সেটা কিছুদিন পিছানো যেতে পারে আর যে সমস্ত প্রকল্প ধরুন মাত্র শুরু হয়েছে খুব একটা আগায় নেই কাজ সেখানে নিয়োগ হয়তো দেওয়া হয়নি সেই প্রকল্পগুলি স্থগিত থাকুক কিন্তু আবার খেয়াল রাখতে হবে যে অনেক প্রকল্প আবার চালিয়ে যেতে হবে যাতে কিনা আপনার এই নিয়োগটা কর্মসংস্থানটা কিন্তু চলমান থাকে কর্মসংস্থান না হলে মানুষের আয় হবে না তাহলে কিন্তু তা মানুষের এগ্রিগেট ডিমান্ড যেটা বলছি আমরা সেই এগ্রিগেট ডিমান্ডটাও বাড়াতে পারবো না সুতরাং দুই দিক থেকে এখন খরচ যদি আমার করতে হয় তাহলে এইবার আহ রাজস্ব আদায় কম হবে কিন্তু খরচ বাড়বে তাহলে বাজেট ঘাটতি বাড়বে সেটা নিয়ে চিন্তা আমি বললাম যে এই মুহূর্তে আমরা চিন্তা না করলে পারি সেটা সাত আট এমনকি দশ শতাংশ পর্যন্ত যদি যায় সেটা আমরা আমাদেরকে মেনে নিতে হবে পরবর্তীতে বিভিন্ন যেটা বললাম পিচ্ছতা সাধন কোভিড পরবর্তী সময়ে অনেক সময় কি দেখা যায় পিচ্ছত সাধনের আরো জায়গা আছে সরকারি কর্মকর্তারা সরকারি মন্ত্রী মিনিস্টাররা বিদেশে যাচ্ছেন দলে বলে সরকারি খরচে কোনো প্রয়োজন নাই পুকুর খনন দেখতে যাচ্ছি আমরা আমাদের দেশে নদী নালা পুকুরে ভর্তি আমরা জানি কিন্তু আমরা দেখতে যাচ্ছি আরেক দেশে এটা একান্ত সম্পদের অপচয় ছাড়া আর কি বলবো আমি তো ওই ধরনের খরচগুলি কিন্তু বন্ধ করার এটা সময় এসেছে আমাদের আমি আশা করি যে আমাদের সুবুদ্ধি আসবে আমাদের বিবেচার বিবেচনাটা আসবে এটা একটা আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে হ্যাঁ এই সংকটটা এমন একটা সংকট এখানে কিন্তু অন্যদেরকেও এগিয়ে আসতে হবে সরকারের আমাদের মতো দেশের সরকারের তো কম্পিটিং প্রায়োরিটিস এত বেশি আছে সবাই চাচ্ছে তার কাছে এই দুর্যোগ কালে ব্যক্তি খাত এবং বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা এবং ব্যক্তিগত ভাবে অনেক তাদেরকেও এগিয়ে আসা দরকার অনেকে হয়তো ব্যক্তি উদ্যোগে সাহায্য করছেন আমরা জানি না অনেকে বলতে চান না অনেকে দেখছেন অনেকে তিন কোটি দশ কোটি পনেরো কোটি দেখছি কিন্তু একটা বিরাট ভাবে যে এগিয়ে আসা সেটা কিন্তু আমরা দেখছি না আমি আবার আমাদের প্রতিবেশীদের ভারতের কথাই বলতে হচ্ছে যে সেখানে আমরা কি দেখেছি আজিম প্রেমজি পঞ্চাশ হাজার কোটি রুপি দিয়ে দিয়েছেন রতন টাটা পনেরোশো কোটি টাকা দিয়ে দিয়েছেন তো এরকম মানে বড় একশো দুইশো তো আছি আমি বড় বড় অ্যামাউন্টের কথা বলছি আর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিল গেস থেকে শুরু করে ওয়ারেন বাফেট কিংবা জাকারবা কিংবা আরো যারা নাম করা যারা আছেন তাদের কত 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 ফান্ড আসছে অর্থাৎ যেটা বলছি যে ফিলান্থ্রফিটা যে সামাজিক ফিলান্থ্রফিটা এই কনসেপ্টটা আমাদের দেশে ওই রকম ভাবে আসেনি ব্যক্তি খাতের আমাদের তো অনেক বিলেনিয়ারও আছেন ফোর ম্যাগাজিনেও কিন্তু নাম আসে আমাদের অনেকের কিন্তু সেই রকম ভাবে দেখছি না আমি জানি না তারা গোপনে দিচ্ছেন কিনা কিন্তু মাঝে মাঝে প্রকাশ হলেও অন্যরা উৎসাহিত হয় কিন্তু আরেকটা বিষয় যে আপনার গ্রামে গঞ্জে এনজিও রা কাজ করার পাশাপাশি আমি বলবো যে অনেক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন আছে আবার অনেকে ব্যক্তি উদ্যোগে অনেক দাতা অনেক নিজেরাও ব্যক্তিগত ভাবে দাতব্য প্রতিষ্ঠান আছে অনেক দাতাও আছে তারা স্কুল কলেজ মাদ্রাসা কিন্তু চিরাচরিত ভাবে করে আসছেন এবং আমি নিশ্চিত যে এই সময় তারা করছেন তো সুতরাং আমি বলবো যে সব সম্পদ গুলাকে একসাথে করে জড়ো করে সবাইকে কিন্তু এই এই সংকট মোকাবেলার জন্য একসাথে সংযুক্ত করতে হবে একটা বিষয় যে আমরা দেখেছি যে সিডো রায়লার সময়ে অবশ্য সিডো রায়লার উদাহরণ দেওয়াটা একেবারেই কারণ এটা বিন্দুর মধ্যে সিন্ধু হবে কারণ এখনকার সমস্যা এত বিশাল এটা কিন্তু ওই সময়ে দেখেছি যে এটা স্থানীয় সমস্যা হলেও অনেক এনজিওদেরকে কিন্তু সংশ্লিষ্ট করা হয়েছিল কারণ এনজিওরা জানেন যে কোথায় সমস্যাটা কিভাবে করা যায় বড় বড় সংস্থাকে একত্রিত করে তাদেরকে সংকট মোকাবেলার জন্য জড়িত করা এটা কিন্তু খারাপ ধারণা না এটা কিন্তু খুবই জরুরি এখনো ধরুন এই যে ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পর যে সহায়তার কথা বলছি সেই ক্ষেত্রে আমাদের এখানে পল্লী কর্মসংস্থা সহায়ক আছে পিকে এস এফ যেটাকে বলি আছেন এস এম ই ফাউন্ডেশন আছেন ব্র্যাক তো রয়েছেই আশা রয়েছেন আরো বড় বড় এনজিও যারা রয়েছেন তাদেরকে এখানে যুক্ত করা যেতে পারে তাহলে কিন্তু কি হবে ওই যে আমরা ট্রান্সপারেন্সির কথা বলছি কথা বলছি যে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতাটা এটার কথা বলছি এটা কিন্তু নিশ্চিত করা যাবে এবং এই যে কষ্টার যেত অর্থ আমাদের সরকারের কিন্তু অর্থ না এই বছর কোভিড কিন্তু আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে কোভিড একটা এমন সময় আসলো আমাদের অর্থনীতিতে অর্থনীতির সবগুলো সূচকে কিন্তু নিম্নমুখী ছিল একমাত্র রেমিটেন্স ছাড়া তো এই সময়ে মানে মরার উপর খাড়ার ঘা একটা কথা বলে যে 
বিস্ফোরার মতো একটা আসলো কোভিডটা সুতরাং এই যে অর্থগুলি বিভিন্ন ভাবে প্রণোদনার মাধ্যমে হোক কিংবা এককালীন ভাবে দেওয়া হচ্ছে এটা তো আমাদের কষ্টার্জিত অর্থটাই কিন্তু বিভিন্ন ভাবে সরকার ম্যানেজ করছেন তো এই অর্থটা নিয়ে যাতে কোনো ধরনের দুর্নীতি না হয় সর্বোচ্চ জবাবদিহিতা মধ্যে যাতে হয় সেটাই কিন্তু সবার আশা আমি আমি শুরুতেই বলছিলাম আপনার জ্ঞানের পরিধি অনেক বিস্তৃত এবং আপনার কাজের অঙ্গন অনেক বিস্তৃত এবং সেটা প্রমাণ আমরা পেলাম আমরা ভাবছিলাম যে আধা ঘন্টা কথা বলে আমরা প্রশ্ন উত্তর নেব এক ঘন্টা হয়ে গেছে আপনাকে তো অবশ্যই ছাড়ছি না কারণ অনেকগুলো প্রশ্ন এসছে বা এ পর্যন্ত যে আলোচনা হলো তার জন্য অনেক ধন্যবাদ এরপরেও কিছু প্রশ্ন আছে যারা প্রশ্ন করেছেন তাদেরকে প্রথমে বলে নিয়ে আমি চেষ্টা করব সবগুলো প্রশ্ন এখানে উপস্থাপন করতে দু একটা যদি না হয় প্রশ্নগুলো ফামিদা আপনাকে পাঠিয়ে দেওয়া যাবে বা আপনি হয়তো পরে এগুলোর জবাব দিতে পারেন অবশ্যই হ্যাঁ অনেক প্রশ্ন এসছে তো আমি একটা প্রশ্ন ছিল খালেদ মাহফুজ সাহেব হ্যাঁ বলছে যে এসএমই ফাউন্ডেশন এবং পিকেএসএফ কেও তো ব্যবহার করা যায় আমি সেদিন একটি প্রজ্ঞাপন দেখছিলাম বাংলাদেশ ব্যাংকের তারা আরেকটি প্রোগ্রাম শুরু হচ্ছে বোধহয় ক্ষুদ্র ঋণ যারা আন্ট্রপ্রনর তাদের এবং কিছু পেশাজীবীদের জন্য সেখানে কিন্তু পিকেএসএফ কে ব্যবহার করার কথা বলা হয়েছে আমি জানি না এসএমই ফাউন্ডেশন কে ব্যবহার করার কোন কথা বলা হয়েছে কিনা তারা বাংলাদেশে সর্বত্র ছড়িয়ে আছেন তারা জানেন কারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন কোন প্রতিষ্ঠানগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কোন ব্যবসাগুলো কাদের সাহায্য প্রয়োজন সেটা এবং তারা কিন্তু সাহায্য করতে পারেন কারণ ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহী তারা অনেক সময় ব্যাংকে যায় যখন যায় অ্যাপ্লিকেশন কিভাবে করতে হয় সেই রকম জটিলতার কারণে কিন্তু তারা ঋণটা নিতে সাহস করেন না এটা কিন্তু সহায়তা তারা দিতে পারেন এবং সেই এই রকমই এসএমই ফাউন্ডেশন সহায়তা করতে পারেন তারও কিন্তু নেটওয়ার্ক সারা বাংলাদেশে রয়েছে দুটো প্রশ্ন করেছে একটার কিছুটা আমরা আলোচনা করেছি হাউ ক্যান বি ডাইভার্সিফাই আওয়ার ইকোনমি সে বলছে যে আমাদের ইকোনমি আমরা সবাই জানি আর এম জি সেক্টরের উপর অনেক বেশি নির্ভরশীল এটা নিয়ে যদি পরে আলোচনা করতে হয় করব কিন্তু কিছুটা আলোচনা হয়েছে আরেকটা প্রশ্ন ছিল যে ডু ইউ থিঙ্ক করোনা উইল রিডিউস ইনকাম ইন ইকোয়ালিটি ইন বাংলাদেশ আমরা তো মনে করবো হয়তো পারবে সাজ্জাদ বলছে যে কমাবে কিনা ইনকাম ইন আমার কাছে মনে হয় না আমার বরঞ্চ মনে হচ্ছে যে আয় বৈষম্যটা আরো বাড়বে কারণ কি যেটা আমি বললাম যে আমাদের তো দারিদ্র হার হচ্ছে শতকরা বিশ দশমিক পাঁচ শতাংশ কিন্তু আমার ধারণা ইতিমধ্যে এটা দ্বিগুণ হয়ে গেছে এবং দারিদ্র সীমার উপরে একটু যারা ছিল তারা দারিদ্র সীমার নিচে পড়ে গেছে ইতিমধ্যে এবং আমাদের যে অর্থনৈতিক কাঠামো আমাদের যে অর্থনৈতিক নীতিমালা সেই নীতিমালা গুলোতে কিন্তু আসলে দুঃখজনক ভাবে দরিদ্র কিংবা কম দরিদ্র কিংবা নিম্ন মধ্যবিত্ত তাদের জন্য খুব একটা কিন্তু কিছু মানে এক্সট্রা কিছু করার সুযোগ থাকে না তারা সরকারের কাছ থেকে যে ধরনের সহযোগিতা পায় সেটাই তারা কিন্তু ওই সরকারের দরিদ্রতা সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনের অধীনে ওই পাঁচশো টাকা একটা মাসো হারা পাচ্ছেন কিংবা সাড়ে সাতশো টাকা পাচ্ছেন এইটাই এইটুকু সম্বল আর নিম্ন মধ্যবিত্ত আয়ের যারা আছেন তারাও কিন্তু ওই বেতনটা নিয়ে সুতরাং যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা সেগুলো কিন্তু যারা সক্ষম তারাই একটা কথা আছে না যে অর্থ অর্থ আনে সেরকম কিন্তু আমাদের দেশে ওই রকমই এবং প্রথম যখন প্রণোদনাটা দেওয়া হয়েছিল অনেক অর্থনীতি বাংলাদেশের অনেক অর্থনীতিবিদরা বলেছিলেন আমাদের একই সুরেই যে এটা তো আসলে বড় লোকদের প্রণোদনা হলো এই প্রণোদনাটা তো বড় লোকরাই নিতে পারবে না এটার সুবিধাটা অন্যরা নিতে পারবে না সুতরাং আমার কাছে কেন জানি মনে হচ্ছে যে এটা আসলে কেন জানি না আসলে আমার যৌক্তিক ভাবেই মনে হচ্ছে যে আয় বৈষম্য আসলে বাড়াবে আচ্ছা বড় লোকদের প্রসঙ্গ আসলো নিম্ন বিত্তদের নিয়ে অনেক কথা হয়েছে কিন্তু মাঝখানে একটা ক্লাস আছে মিডল জি 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 এবং সেখানে প্রশ্ন এসছে আমি দেখি নামটা দেখি জাইম এল আহসান সে বলছে যে আমাদের দেশে যে গ্রোথ হয়েছে এটা একটা প্রধান কারণ হচ্ছে আমাদের যে মিডল ক্লাস আস্তে আস্তে গ্রো করেছে তার কারণে আহ বলছে যে গ্রোথ হয়েছে কিন্তু তাদের জন্য কিছু নেই কেন 
মধ্যবিত্তদের জন্য নাই কারণ তারা সার্ভাইভ কোন না কোনো ভাবে কিন্তু তারা ফ্লোটিং ভাসমান থাকতে পারে এই জন্যই কারণ এই সময় কিন্তু চয়েস থাকে যে সরকারকে কিন্তু চুজ করতে হয় আমি কোথায় কোথায় দিব উচ্চবিত্তদের জন্য দেখেন যে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি আর কাছে সরকারের একটা দায়বদ্ধতা থাকে কারণ সেখানে অনেক শ্রমিক থাকে যাদের কিন্তু অবস্থা খারাপ হয়ে গেলে তার সরকারকে এগিয়ে আসতে হয় এবং আরেকটা বিষয় মনে রাখতে হবে আমাদের অর্থনীতির আশি শতাংশ কিন্তু ব্যক্তি খাতের উপর নির্ভরশীল শুধুমাত্র বিশ শতাংশ সরকারি খাতের সুতরাং সরকারের একটা দায়িত্ব থাকে যে ব্যক্তি খাত যাতে স্মুথলি সিমলেসলি কাজ করতে পারে সেটাও একটা দায়বদ্ধতা থাকে যে ব্যক্তি খাতের জন্য ফেসিলিটেশন করা আর কি ফেসিলিটিস গুলা দেওয়া সেই জন্যই তারা দিয়ে থাকেন এবং তাদের পক্ষ থেকে দাবিও থাকে আর সরকারের যে একটা ওয়েলফেয়ার মনোভাব থাকে অর্থাৎ কল্যাণকর একটা রাষ্ট্রে যে কল্যাণকর দৃষ্টিভঙ্গি থাকে সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নিম্ন আয়ের কিংবা দরিদ্র জনগণ গোষ্ঠীর দিকে সুতরাং মধ্যবিত্ত সেখানে কোনো শেয়ার পায় না আসলে আমার মনে হয় সেটা সব দেশেই একই রকমই অবস্থা থাকে এবং মধ্যবিত্ত চাইতেও পারে না আবির চৌধুরী প্রশ্ন করছে যে সে বলছে যে অর্থ মন্ত্রণালয়ের একটি সার্কুলার ছিল যেখানে যারা শ্রমিকরা যারা লে অফ হয়ে যাবে যাদের চাকরি চলে যাবে তারা এই প্যাকেজের বাইরে এরকম বোধহয় একটা সার্কুলার আছে তো তার প্রশ্ন হচ্ছে যে তাহলে কি হবে এদের এই পলিসি প্যাকেজটা আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করবেন হ্যাঁ এখানে কথা আছে যে এখানে আমি আরো একটু যোগ করতে চাই এই শ্রমিকদের সাথে যারা কিনা দেশের বাইরে থেকে ফেরত এসেছেন ইতিমধ্যেই কিন্তু প্রায় পাঁচ লাখের মতো চলে এসেছেন আরো এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক তো বলেছেন যে প্রায় নয় লাখ শ্রমিক কিন্তু চলে আসবেন কাজ হারাবে এখন তাদের জন্য যেটা করা উচিত প্রণোদনা প্যাকেজের মধ্যে নাই তাদের জন্য একটা আসলে তহবিল করা উচিত যাতে তারা স্বনিয়োজিত হয়ে কিছু করতে পারে সেটা একটা কারণ আমাদের অর্থনীতির আকারটা এমন বড় না এমনিতেই স্বাভাবিক সময়ে কিন্তু আমাদের বেকারত্বের হার অনেক বেশি বিশেষ করে যুব বেকারত্বের হার কিন্তু দশ দশমিক ছয় শতাংশ যদিও অ্যাগ্রিগেট বেকারত্ব চার দশমিক দুই শতাংশ সেটা শুনতে খুব ভালো শোনা যায় কিন্তু যুব বেকারত্ব এক প্রায় এগারো শতাংশ এখন এই নতুন যারা বেকার হবে তারা তাদের জন্য যে ফান্ড সেটা সেই ফান্ডটা দিয়ে কিন্তু যাতে তারা ছোট কিছু করতে পারে স্বনীয় জন্য সেটার জন্য আমি অবশ্যই মনে করি একটা বরাদ্দ থাকা উচিত ডেটা কথা বলছিলাম সে বলছে যে এখানে বাণিজ্যিক ব্যাংক গুলোর কাছেও আমরা যেতে পারি কারণ তাদের কাছেও কিছু প্রাসঙ্গিক ও মূল্যবান তথ্য থাকতে পারে এবং তারা হয়তো নিয়মিত কিছু তথ্য তারা কালেক্ট করে রক্ষণশীলতা রয়েছে সুতরাং সব তথ্য কিন্তু পাওয়া যায় না এবং আমরা লক্ষ্য করছি গবেষক হিসাবে তো তথ্য ছাড়া আমরা কোনো কথা বলতে পারি না কিন্তু ক্রমান্বয়ে দুঃখজনক ভাবে আমরা লক্ষ্য করছি যে তথ্য দেওয়ার ব্যাপারে রক্ষণশীলতাটা দিনে দিনে বাড়ছে আগে যে তথ্যগুলো আমরা বিভিন্ন সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে ধরুন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে কিংবা পরিসংখ্যান ব্যুরো থেকে কিংবা অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে প্রকাশিত হওয়ার বাইরেও কিন্তু যে সমস্ত তথ্য প্রকাশিত হয় না নিয়মিত কিন্তু তাদের কাছে থাকে এবং তারা চাইলে দেবেন সেই তথ্যগুলো পেতাম কিন্তু এখন তো হয়েছে কি অনেক তথ্য বিবিএস বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রকাশ করাই বন্ধ করে দিয়েছে আবার অনেকগুলো অন্যরা চাইলেও দিচ্ছেন না সুতরাং তারা তথ্যের ব্যাপারে একটা একটা মানে তাদের একটা অনীহা রয়ে যায় আমরা চাইতে পারি অবশ্যই চেয়ে যাচ্ছি আমরা কিন্তু এই যে আমাদের যে আমরা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ থেকে যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট রিভিউ অফ বাংলাদেশ ইজ ডেভেলপমেন্ট এটা করে থাকি তিন মাস পরপর তখন কিন্তু আমরা সরকারের প্রত্যেকটা রেলিভেন্ট ডিপার্টমেন্টের কাছ থেকে তথ্য আনার জন্য আলাদা করে 
চিঠি লিখি তাদের কাছ থেকে অনেকে দেন কিন্তু আমরা দেখছি যে ক্রমান্বয়ে সেই তথ্যটা দেওয়ার দেওয়ার যে ক্ষেত্রগুলো সেগুলো সংকুচিত হয়ে আসছে এটা খুব দুঃখজনক এবং এটা না দেওয়ার কারণে আমরা আসলে বাস্তবিক অর্থনীতির আসল স্বাস্থ্যটা জানতে পারি না এবং যার কারণে অনেক আবার অনেক ক্ষেত্রে যে বিকল্প কি বিকল্প হচ্ছে যে আমরা মাঠে যে জরিপ করি কিন্তু সবার পক্ষে তো জরিপ করা সম্ভব না এটা ব্যয় সাপেক্ষ সময় সাপেক্ষ দুটোই কিন্তু রয়েছে তবে এই প্রস্তাবটা ভালো আশফল হক চৌধুরী জিজ্ঞেস করছে যে আমাদের যে আইসিটি খাত যেটা যে আমাদের ডাইভার্সিফিকেশন নিয়ে কথা হচ্ছে সেই কনটেক্সে জিজ্ঞেস করছে যে uh do you think it's possible that ict would one day replace rmg as the highest export earner dekhen e seta shomoy lag amar kache mone hoy apnar chinta ta bhalo kintu shomoy lagbe shomoy lagbe keno ami bolchi je dekhen ajke theke 30 35 bochhor age theke jokhon theke rmg to pray tokhon thekei kintu bharoter je dokkhin bharoter theke je bishesh kore dokkhin bharoter থেকে যে আইটি যারা ইঞ্জিনিয়ার যারা আইটি সেক্টরে কাজ করে তারা আপনার যে সিলিকন ভ্যালিতে যেভাবে কাজ করছে এবং এখন কি হচ্ছে যে আউটসোর্সিং করে ভারতে বসেই তারা কিন্তু বিভিন্ন দেশের আমেরিকার বিভিন্ন সেবা দিচ্ছে সেটা মেডিকেল সার্ভিস হোক সেটা ব্যাংকিং খাতের তথ্য হোক কিংবা সেটা এয়ারলাইন্স এর তথ্য হোক কিন্তু তারা কিন্তু এই আউটসোর্সিংটা আইটির মাধ্যমে করে আসছে আমরা কিন্তু সেটা সেটা আমরা এত জনবহুল দেশ হওয়া সত্ত্বেও আমাদের অনেক প্রতিভাবান তরুণ থাকার পরেও আমাদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বুয়েটের মতো ভালো প্রতিষ্ঠান রয়েছে তারপরে কিন্তু আমরা সেই বাজারটা ধরতে পারিনি সুতরাং আইসিটি হঠাৎ করে যে আর এম জি কে ওভারটেক করবে তা না তবে হ্যাঁ যদি আমরা চেষ্টা করি তাহলে তো অবশ্যই সমান সমান আসতে পারে আমি যেটা বললাম যে আর এম জিতে আমাদের আমাদের মোট ইসের ব্যবসার আমাদের যে কি বলি রপ্তানির তেরো শতাংশ আপনার আর এম জি থেকে তো আপনার অন্যান্য বাকি খাত গুলা কি কি চামড়া জাত শিল্প আছে সেখানে আইসিটি কিছুটা আছে তো আইসিটি যদি এখানে এই তেরো শতাংশ কেন বিশ শতাংশ চলে যেতে পারে কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে আমাদের প্রস্তুতির বিষয়টা আর হচ্ছে পলিসি নীতিগত বিষয় সিদ্ধান্তটা আমরা কেন এতদিন পর্যন্ত এটা সুযোগটা নিতে পারলাম না সেই রকমই যদি আমরা ঢিলে ঢালা ভাবে চলি নীতিমালা যদি না থাকে উৎসাহ যদি না থাকে প্রণোদনা যদি না থাকে তাহলে কিন্তু সেটা হবে না আমরা ইদানিং দেখছি অনেক তরুণরা এই আইসিটি কাজ সেক্টর নিয়ে কাজ শুরু করে দিয়েছেন এবং আমরা যে আইসিটি মন্ত্রণালয়ের একটা ডাইনামিজম লক্ষ্য করছি ইদানিং আমার মনে হয় যে আমরা এগোতে পারবো এক মিনিট আমার এখানে একটু অর্থনীতি দাঁড় করানোটা অত সহজ না অতএব গার্মেন্ট শিল্পের ভেতরেও কি করা যায় এই বিষয়ে তার বক্তব্য আমি একটু পড়ি সে বলছে যে কিন্তু ন্যাচারাল ডিমান্ড এর কারণে কস্ট লিডার হয়ে আমরা এত বছর যে লাভজনক ব্যবসা করেছি সেটা জীবনযাত্রার মান এবং খরচ বাড়ার সাথে সাথে করতে পারছি না কিনবো কিংবা পারবো না যে আমরা একদম কস্টের ভিত্তিতে লো কস্ট ভিত্তিতে আমাদের যে প্রতিযোগিতা সবসময় কস্ট লিডার হয়ে থাকা ইন্ডাস্ট্রিকে মনোপলির দিকে না ঠেলে দিয়ে ছোট ব্যবসাগুলোকেও টিকিয়ে রাখা হয়তো তখনই সম্ভব যখন আমাদের ডিস্ট্রিবিউশন হবে ডিসেন্ট্রালাইজ যখন আমরা প্রতিটি সেগমেন্টের বাজার খুঁজে বের করে মানে গত বিশ বছর দুই তিন দশক থেকেই বলা হচ্ছে যে বহুমুখীকরণ বহুমুখীকরণ করা কারণ একটা খাত নির্ভর হয়ে একটা অর্থনীতি কিন্তু খুবই ভঙ্গুর অবস্থায় থাকে যে কোনো ধরনের শখ হলে তখন কিন্তু আমরা সেটাকে অ্যাবজর্ব করতে পারবো না আমরা দুই হাজার আট নয় সালে যখন গ্লোবাল অর্থনৈতিক মন্দা হয়েছিল তখন টিকে যেতে পেরেছিলাম কয়েকটা কারণে কারণ আমাদের যে বাজারটা সেটা হচ্ছে 
নিচের লেভেলে অর্থাৎ অর্থাৎ লো কস্ট প্রোডাক্ট গুলি আমরা দিয়ে থাকি কিন্তু সেটা দিয়ে কতদিন চলবে এবং সেটা দিয়ে আমরা কিন্তু আমাদের যে এই খাতের যে ওই যেটা বললাম যে আমরা মজুরি বাড়াতে পারছি না এটা এই খাতের সৃষ্টিশীলতা বাড়াতে পারছি না তো সেই জন্য বহুমুখীকরণটা খুবই জরুরি এবং এটা আইসিটি তো একটা তারপরে আমরা বলছি যে চামড়া এবং চামড়া জাত শিল্প তারপর আরেকটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ খাত যেটার সুযোগটা আমরা নিতে পারিনি এখনো পর্যন্ত কিন্তু এখনো নিতে পারি সেটা হচ্ছে ফার্মাসিউটিক্যালস আপনি জানেন যে বাংলাদেশ একটা মানে উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে একটা অগ্রগামী দেশ এবং এখানে অনেক ভালো ভালো কিছু প্রতিষ্ঠান রয়েছে যারা ওষুধ তৈরি করেন এবং বাংলাদেশের জনগণ স্বল্প মূল্যে ওষুধ পেয়ে থাকেন এবং বাংলাদেশ যেহেতু এখনো স্বল্পোন্নত দেশ আছে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার অধীনে এখানে যে ওই যে পেটিং টিং করার বিষয়টা রয়েছে সেটা থেকে কিন্তু আমরা আমরা একটা লম্বা সময় পেয়েছি এখন দুই হাজার তেত্রিশ সাল পর্যন্ত সময়টা বাড়ানো হয়েছে যে আমরা এই ওষুধ তৈরি করে আমরা বিক্রি করতে পারবো লাইফ সেভিং ড্রাগস যেটা সেই সুযোগটা কিন্তু আমরা নিতে পারিনি সেখানেও আমাদের একটা দুর্বলতা আমি জানি না কেন উদ্যোক্তারা সেটা নিতে পারছেন না অনেক সময় তারা বলে থাকেন কিছু জটিলতার কথা যেমন অর্থ বাইরে অনেক সময় এই যে ওষুধ তৈরি করার জন্য অর্থ বাইরে পাঠাতে হয় কিছু কেনার জন্য বিরাট পরিমাণ ফরেন এক্সচেঞ্জ লাগে ইত্যাদি নানান ধরনের জটিলতা আছে কিন্তু তারপরেও কিন্তু এই যে দুই হাজার এক সালে যে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার দোহা নিগোসিয়েশন হয়েছিল তখন থেকেই কিন্তু এই যে আপনার ওষুধের ওষুধ শিল্পের জন্য একটা যে ছাড় দেওয়া হচ্ছে স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে লিস্ট ডেভেলপ কান্ট্রিজ এর জন্য এবং এটা বাড়ানো হচ্ছে যে আমি ওষুধ তৈরি করে আমি অন্য দেশে এটা রপ্তানি করতে পারবো অন্য দেশগুলি কিন্তু পারবে না তো এই সুযোগটা আমরা নিতে পারিনি এখনো সময় আছে আমরা সেটা নিতে পারি এবং আমরা ভালো করছি আফ্রিকান দেশগুলোতে এইচআইভি রিলেটেড বিভিন্ন ধরনের যে জীবন বাঁচানোর যে ওষুধ গুলো সেগুলো আমরা কিন্তু স্বল্প মূল্যে আমরা তৈরি করে সেগুলো বিক্রি করতে পারি যেহেতু আমরা এখনো পেটেন্টিং করতে বাধ্য না এটা একটা রয়েছে তারপরে আরেকটা বিষয় হয়েছে যে সেটা হচ্ছে যে এখন আমরা প্রযুক্তির কথা বলছি দেখুন প্রযুক্তি অনেক কিছুই নিয়ে নিবে লেবার মার্কেট ডিসপ্লেসমেন্ট হবে কিন্তু কিছু কিছু কাজ তারপরেও কিন্তু মানুষের জন্য রয়ে যাবে হিউম্যান টাচ কিংবা হিউম্যান ইমোশন যেটা সেটার প্রয়োজন রয়ে যাবে সেটা কিভাবে দেখেন উন্নত দেশগুলোতে সেখানে কিন্তু যে বয়স্ক লোকের সংখ্যা বেশি তারা কিন্তু একা বৃদ্ধরা একা থাকছেন তাদের দেখার কেউ নাই তারা ওল্ড হোমে যাচ্ছেন অনেকে ও কিংবা নিজে একা বাড়িতে রয়েছেন তাদের জন্য কিন্তু সেবা দেওয়ার জন্য লোক হিসাবে আমরা জানি যে চিরাচরিত ভাবে এই সুযোগটা নিচ্ছে আপনার কেরালা থেকে কিংবা শ্রীলঙ্কার নার্স কিংবা ফিলিপিন্স এর নার্সরা বাংলাদেশও তো একটা জনবহুল দেশ বাংলাদেশও কিন্তু এই নার্সিং সেবাটাতে নার্সিং পেশাটা আরো দক্ষতা বাড়িয়ে এই নার্সিং পেশাটাকে এই মানে সার্ভিস এক্সপোর্ট করতে পারে আমরা তো শুধু গুডস এক্সপোর্টের কথা চিন্তা করি সার্ভিস এক্সপোর্টের কথা চিন্তা করি এই প্রয়োজনটা কিন্তু আপনার রোবট আসলেও রোবট হয়তো আপনাকে ঠিক মতো তিন বেলা ওষুধটা খাওয়াবে কিন্তু আপনার তো কিছু মানসিক ইমোশনাল চাহিদাও আছে সেগুলো কিন্তু মানুষ ছাড়া অন্য কেউ দিতে পারবে না সেই জায়গাটা কিন্তু আমাদের ভুলে গেলে চলবে না আমরা সেই সেই দিকেও কিন্তু আগাতে পারি যে বিভিন্ন দেশের সাথে আমরা চুক্তি করতে পারি এবং নার্স পেশাটাকে নার্সিং পেশাটাকে আরো প্রফেশনালি উন্নত করতে পারি এই সমস্ত আমরা ডাইভার্সিফিকেশনের কথা যখন বলি তখন এইগুলোকে মাথায় রেখে আমাদেরকে এগোতে হবে আর যেটা আগে বললাম যে আউটসোর্সিং আজকালকার বিশ্বের মূল অর্থনীতি কিভাবে চলে আউটসোর্সিং আপনিও আমেরিকায় বসে আছেন আপনার জিনিসটা আসছে সেই ভিয়েতনাম থেকে কম্বোডিয়া থেকে চায়নার সেই ধরুন একটা বেজিং থেকে এই সমস্ত জায়গা থেকে আসছে সুতরাং একটা জায়গা থেকে একটা পার্স আসছে আরেকটা জায়গা থেকে আরেকটা পার্স আসছে আরেক জায়গা থেকে মানুষ হচ্ছে সব মিলে একটা জায়গায় এসে তৈরি হচ্ছে তো আউটসোর্সিং একটা বিরাট জায়গা নিয়ে নিয়েছে তো এই আউটসোর্সিং এর সুযোগটাও কিন্তু আমরা নিতে পারি সেই খাতটার বিরাট একটা যে সুযোগ অপরচুনিটি আছে সেটাও আমরা ব্যবহার করে আমাদের অর্থনীতির বহুমুখিতাটা বাড়াতে পারি খুব ভালো খুব ধন্যবাদ এই বিস্তারিত জবাবের জন্য তো আমি তো আমি দেখছি যে আর সাত মিনিট পর আমাদের দেড় ঘন্টা হয়ে যাবে 
আপনার পক্ষে কি আর একটু দশ মিনিট থাকা সম্ভব কারণ অনেক হ্যাঁ হ্যাঁ কোনো অসুবিধা নেই না অবশ্যই ঠিক আছে দু তিনটা প্রশ্ন আমি দেখছি সবগুলো আমি একবারে দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু ইতিমধ্যে দু তিনটে আমি দেখেছি যেগুলো ঘুরে ফিরে আপনার দুর্নীতি সুশাসন এগুলো সম্পর্কিত আমি তিনটা প্রশ্ন করি পরেও থাকতে পারে জারিন তাসনিম বলছে যে বিজেএমই এর উপরে কোন স্ট্রং মনিটরি বডি থাকা দরকার কিনা বিজেএমই কে কন্ট্রোল করার জন্য যাতে যে প্রণোদনাগুলো দেওয়া হচ্ছে গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত এই বোধহয় সে বলছে যেখানে অ্যাকাউন্টেবিলিটি যেটা নিয়ে প্রশ্ন করেছি সেখানে বিজেএমই এর উপরেও আবার মনিটরিং এর দরকার আজকে একটা প্রশ্ন তারপর মুসারাত রাফা প্রশ্ন করছে যে মনিটরিং কন্ট্রোলিং এগুলো তো বলা হচ্ছে অ্যাপার্ট ফ্রম অল দ্যাট হাউ ডু উই হ্যান্ডেল দ্য করাপশন ফর एग्जांपल द হেভি अमाउंट অফ মানি ওনার্স ফর ইচ লাইসেন্স ওনার্স প্রেজেন্টলি দে হ্যাভ টু গিভ ফর ইচ লাইসেন্স হুইচ ইনক্রিজেস দ্য এক্সপেন্সেস ম্যানিফোল্ড দ্যাট উই ইউজুয়ালি ডু নট ইনক্লুড ইন রেগুলার ক্যালকুলেশন দ্যাটস প্রবাবলি ট্রু অফ এনি ইন্ডাস্ট্রি if we hold them accountable isn't it absolutely necessary to fix the systematic glitches associated to have a fair play ami jodi bujhte pacchi je jara byabsha korche taderkeo onek shomoy tader ghush dite hoy eta dite hoy shegulo amra gononay ani na amra kebol tader kichu ta dosh dicchila amra sarkarer dikeo kichu samoshya ache tar por arekta ami dekhchi सामयिक भाव नैशनलेशन जाए कि Safrina Kamal bolche well don't you think the rate of corruption is with such large amount of money donations over the food be given out in public do you think direct transfers will sufficiently combat the possibilities of corruption eta bodhay apni apna boktobo already bolechen jai hok ei char ti prashno ami raklam apni eigulo okay um ji প্রথম প্রশ্নটি হচ্ছে যে বিজিএমই এর কথা বলেছেন যে হ্যাঁ আমার মনে হয় যে বিজিএমই তো বিভিন্ন সময়ে এর আগে আপনি জানেন যে রানা প্লাজা ধসের পরে কমপ্লায়েন্স এর জন্য বিভিন্ন যে বায়ারদের পক্ষ থেকে যে বিভিন্ন সংগঠনরা তারা কিন্তু এক ধরনের তদারকির মধ্যে ছিল সেটা কমপ্লায়েন্স বিষয় এখন আপনার যে এই যে প্রণোদনার কথা যখন আসলো তখন আমার মনে হয় যে এখানে ত্রিপক্ষীয় একটা ব্যাংক গুলো এখানে কিন্তু আমি বলে শুরুতে বলেছি যে ব্যাংক গুলোর উপর একটা বিরাট দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ব্যাংক গুলোর তারাই কিন্তু যাচাই বাছাই করবে এবং যখন একজন ঋণ চাইতে আসবে সে কিন্তু কাগজপত্র নিয়ে আসবে বিজিএমই যে তার যে ওই যে প্রথমে পাঁচ হাজার কোটি টাকা যে দেওয়া হলো তাদের বেতন শ্রমিকদের বেতন দেওয়ার জন্য সেখানে কি বলা হচ্ছে তাদের শ্রমিকদের পেরোলের স্লিপ গুলা আগের মাসের স্লিপ গুলা নিয়ে তারপরে যাবে কত বেতন অ্যাকচুয়ালি কত দেওয়া হচ্ছে সে সমস্ত কাগজপত্র নিয়ে যে তারপরে ব্যাংকের কাছে জমা দিলে তারপরে কিন্তু টাকাটা ছাড় হবে বিজেএমই অবশ্যই এই ব্যাপারে খুব প্রকাশ করেছে যে এত জটিল করেছে ইত্যাদি কিন্তু আমি মনে করি এটাও একটা আপনার মনিটরিং এর একটা উপায় এটা একটা আর তার উপরে তো রয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক তো রয়েছে তার বাইরেও কিন্তু কয়েকটা জায়গা আছে মনিটরিং করার একটা তো হচ্ছে যে শ্রমিকরা নিজেরাই শ্রমিকদের এখানে ট্রেড ইউনিয়ন আছে তারা নিজেরাই বলতে পারবেন যে যে শ্রমিকদের আসলে বেতনটা দেওয়া হলো কিনা টাকাটা নিয়ে তারা কি করলেন মালিকরা আসলে কি করলেন বেতন দিলেন নাকি অন্য কিছু করলেন এটা এক ধরনের মানে বিভিন্ন পয়েন্টে কিন্তু কমপ্লায়েন্স গুলা চেক হয়ে আসছে আর তারপরে সর্বোচ্চ পর্যায়ে তো সরকারি আসছে যদি খুব খারাপ হয়ে যায় অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে ত্রিপক্ষীয় কমিটি করা হয় বেতন যখন নির্ধারণ করা হয় মজুরদের মজুরি শ্রমিকদের যখন মজুরি নির্ধারণের সময় আসে তখন কি করা হয় ট্রাই পার্ট্রাইট কমিশন করা হয় কমিটি করা হয় তখন ব্যাংকই কিন্তু অনেক একটা চেক হয়ে যাচ্ছে 
আর দ্বিতীয় পর্যায়ে কিন্তু ট্রেড ইউনিয়ন নেতারাও বলতে পারবেন শ্রমিকরাও বলতে পারেন আজকাল তো আমরা কিছুদিন আগে দেখেছি শ্রমিকরাও কিন্তু বেশ বোকাল হয়ে বলছেন যে কারা বেতন দিচ্ছেন কারা দিচ্ছেন না ইত্যাদি এই সমস্ত আর সরকারের দায়িত্বটা শ্রম মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব সেগুলো কিন্তু তারা যার যার অবস্থান থেকে করবেন এটা একটা দ্বিতীয় প্রশ্নটা যেটা করাপশনের কথা তারপরের প্রশ্ন এসেছে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আমরা যাই করি না কেন দিনের শেষে যদি সেটা দুর্নীতি মুক্ত ভাবে না করতে পারি তাহলে কিন্তু পুরো অর্থটাই কিন্তু জলে গেল কারণ আমাদের মূল সমস্যা তো সেটাই আমরা স্বল্পোন্নত দেশের মধ্যে যে সমস্ত সীমাবদ্ধতা গুলি থাকে সেই সীমাবদ্ধতা থেকে আমরা মুক্ত না আমরা যদি তবে আফ্রিকার মতো দেশগুলোর মতো অবস্থায় নাই আমরা তার চাইতে বেশি এবং সেই কারণেই হয়তো আপনি জানেন যে আমরা এখন স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে গ্র্যাজুয়েট করার জন্য যোগ্যতা অর্জন করেছে এবং আগামী ছয় বছর পরে সেটা হয়তো হয়ে যাবে মানে করোনার কারণে কোন যদি কোনো ভাবে পিছিয়ে না যাই এটা একটা আবার বিশ্ব ব্যাংকের যে লো মিডল ইনকাম লোয়ার মিডল ইনকাম লো ইনকাম গ্রুপ থেকে লোয়ার মিডল ইনকাম গ্রুপে আমরা গেছি তো এই সমস্ত প্রোগ্রেস তো একটা হয়েছে আমাদের কিন্তু তার পাশাপাশি যদি আমরা দুর্নীতিটা কমাতে পারতাম তাহলে কিন্তু আমাদের যে এই যে জিডিপি প্রবৃদ্ধি এখন আট দশমিক এক পাঁচ শতাংশ এটা কিন্তু আরো অন্তত পক্ষে দুই শতাংশ বাড়ানো যেত তো সুতরাং এই দুর্নীতির কারণে একদিকে তো যাদের আপনার সাহায্য সহযোগিতা পাওয়ার কথা যাদের অর্থ পাওয়া কথা যাদের সুযোগ সুবিধা পাওয়ার কথা তারা বঞ্চিত হচ্ছে অন্যদিকে আমরা জাতীয় ভাবে আমাদের প্রবৃদ্ধিও হচ্ছে এবং প্রবৃদ্ধি যদি না হয় প্রয়োজন অনুযায়ী তাহলে আমাদের যে জাতীয় কতগুলি লক্ষ্যমাত্রা আছে সেটা কি আমরা বলছি যে দুই সালের মধ্যে আমরা উন্নত দেশ হব তারপরে আমি যেটা বললাম যে উন্নয়নশীল দেশ হয়ে যাব আগামী ছয় বছর পরে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে যাব এই সমস্ত লক্ষ্যমাত্রা গুলি পূরণ করার পারবো না আরেকটা লক্ষ্যমাত্রা যেটা কিনা এখন সারা বিশ্বের জন্য চ্যালেঞ্জ হবে সেটা হচ্ছে যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল সেখানে যে এতগুলি লক্ষ্যমাত্রা দেওয়া আছে সতেরোটা গোল এবং একশো উনসত্তরটা টার্গেট এই সমস্ত এখানে কি যে এখানে ক্ষুধা থাকবে না দারিদ্র থাকবে না স্বাস্থ্য সবার জন্য স্বাস্থ্য সবার জন্য শিক্ষা নারীর ক্ষমতায়ন শহরগুলো হবে পরিবেশ সম্মত ইত্যাদি নানান কিছু আছে মানে পৃথিবীর এমন তাবৎ কিছু নাই যে এটার মধ্যে নাই তো এইগুলো তো এখন ভীষণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে তো সেই কোভিড এর কারণেও হবে আর আমরা যদি দুর্নীতি এই যে দুর্নীতির কথা বলতে গেলে এই লোক এসডিজির মধ্যে এসডিজি ষোলো যেটা সেখানে কিন্তু বলা আছে যে গুড গভর্নেন্স স্ট্রং ইনস্টিটিউশন রুল অব ল জাস্টিস এইগুলি সব বলা আছে এবং আমি মনে করি যে এইটাই হচ্ছে অন্য সব এসডিজি পূরণের পিলার স্তম্ভ এই স্তম্ভটা যদি না থাকে আর কিছুই অর্জন করা সম্ভব হবে না সুতরাং দুর্নীতি যদি আমি রোধ না করতে পারি তাহলে আমি যতই প্রণোদনা দেই বা যতই আপনার সাহায্যের কথা বলি সেগুলো আমরা সঠিক ভাবে বাস্তবায়ন করতে পারবো না এবং দুর্নীতিটার জন্য সেটা সর্বোচ্চ রাজনৈতিক পর্যায় থেকে কমিটমেন্ট আসতে হবে আমাদের প্রধানমন্ত্রী এই ত্রাণের কথা বলতে যে এবং প্রণোদনার শুরুতেই উনি বলেছেন কোন ধরনের দুর্নীতি সহ্য করা হবে না ইত্যাদি বলেছেন যথার্থই বলেছেন যে কিন্তু আমরা তারপরেই কি দেখতে পেলাম কেউ খাটের নিচে রেখেছেন কেউ গুদামের মধ্যে বস্তার পর বস্তা চাল তার নিজের দলের লোকেরাই তারা এগুলি করছেন সুতরাং এখানে কিভাবে জবাবদিহিতা জবাবদিহিতা হচ্ছে না এটা আরো এই কারণে দুর্নীতি করে যে পার পেয়ে যাচ্ছে এই সংস্কৃতিটা সেটার কারণে মানে রুল অব ল টা বাস্তবায়ন হচ্ছে না এখানে যে প্রতিষ্ঠানগুলি আছে যে প্রতিষ্ঠানগুলি আপনার আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য কিংবা দুর্নীতিকে শাস্তি দেওয়ার জন্য আছেন দুর্নীতি দমন কমিশন বলি কিংবা অন্যান্য নানান ধরনের প্রতিষ্ঠান আছেন যারা মনিটরিং করার এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য তারা যদি সঠিক ভাবে দায়িত্বটা পালন না করেন তাহলে তো আর সেগুলো আমরা যতই আমি লিখিত ভাবে পলিসি বানাই সেটা কোনো লাভ হবে না সুতরাং তবে তারপরে কথা হচ্ছে যে এই প্রতিষ্ঠানগুলি কিভাবে করবে প্রতিষ্ঠানেরও তো স্বাধীনতা দরকার 
প্রতিষ্ঠানের কি সেই স্বাধীনতাটা আছে কিনা প্রতিষ্ঠানগুলি কি নিজে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন কিনা সেখানেই প্রশ্নটা রয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকই বলি দুর্নীতি দমন কমিশন বলি কিংবা আপনার জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বলি যে যারা কর ফাঁকি দিচ্ছেন তাদেরকে সবাইকে কি ধরতে পারছেন তারা তো এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলিকে শক্তিশালী না করলে আমরা কিন্তু দুর্নীতিও কমাতে পারবো না আসলে দুর্নীতির ব্যাপারে আরেকটা প্রশ্ন ছিল শেষের দিকে আমি খেয়াল করিনি খালেদ মাহফুজ সাহেব ও বলছিল যে সরকারের খরচ কমালে দুর্নীতি বাড়বে কিনা আমরা সাধারণত জানি না আপনি বলছেন সরকারের খরচের দক্ষতা বাড়ানো দক্ষতা বাড়লে দুর্নীতি কমারই কথা তবে একটা কথা যে অর্থের সাথে অনেক সময় দুর্নীতিটাকে যুক্ত করা হয় কিন্তু আসলে কি জানেন অর্থ বান্ডাই কিন্তু দুর্নীতির সাথে জড়িত হয়ে যায় আমাদের এর আগে এক প্রাক্তন একজন মন্ত্রী বলেছিলেন যে সরকারি কর্মকর্তাদের বেতন বাড়িয়ে দিলাম সুতরাং দুর্নীতি কমে যাবে কিন্তু আসলে সেটা কিন্তু আমরা বিভিন্ন গবেষণা থেকেও দেখেছি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এটার সাথে কোনো সম্পর্ক নাই আসলে এবং বাংলাদেশে কি হচ্ছে যাদের যত অর্থ আছে তারা নানান ভাবে আসলে নানান কায়দা কানুন করে আরো অর্থ কিভাবে বানানো যায় সেটাই করছেন সুতরাং এটা আসলে ওইটা যেটা বললাম যে রুল অব ল এবং শাস্তির বিধান যদি না হয় কয়েকটি প্রশ্ন আছে একটা বোধ হয় আলোচিত হয়েছে ইতিমধ্যেই যে ব্যাংক গুলো ব্যাংকের ঋণের ব্যাপারে যে শক্তিশালী ক্লায়েন্টরাই হয়তো বেশিরভাগ ঋণ গুলো পাবে এ এমত অবস্থায় প্রণোদনা কতটুকু কাজে লাগবে এ বিষয়ে আপনি আলোচনা করেছেন তার আরেকটি প্রশ্ন ছিল লিকুইডিটির উপর চাপ পড়বে কারণ সরকার বাজেট ডেফিসিটের কারণে আরো বেশি লোন নেবে এটা আমরা জানি হয়েছে বেশ কিছুটা সাধারণ ডিপোজিটাররা ডিপোজিট ভাঙাবেন এই ক্রাইসিসের পর পর কর্পোরেট ডিপোজিটাররাও কোনো ডিপোজিট থাকলে ভেঙে ফেলবেন আমার মনে হয় আমের বলতে চাচ্ছে যে লিকুইডিটি ফেলবেন এমত অবস্থায় এই পরিস্থিতিতে এমন কি সম্ভাব্য ব্যাংক রান পরিস্থিতি কিভাবে মোকাবেলা করা যাবে আপনি কি মনে করেন যে ব্যাংক রানের একটা বড় ঝুঁকি আছে এখন এখন দেখেন এটা নিয়ে হ্যাঁ বেশ কিছু এই কোভিড না কোভিড এর আগেও আলোচনা হচ্ছিল যে এরকম কিন্তু আমাদের মনে হয় যে অনেক সময় একটা ধারণা সরকারের পক্ষ থেকে হয়তো অনেকেরই ধারণা আছে যে না যে গভর্নমেন্ট এখানে এগিয়ে আসবে দেখা গেছে যে সরকারি মালিকানাধীন ব্যাংক গুলোতে তো গভর্নমেন্ট এগিয়ে আসছেন এবং রিক্যাপিটালাইজেশন হচ্ছে এই পর্যন্ত মানে প্রায় পনেরো হাজার কোটি টাকার মতো গত কয়েক বছরে এই মূলধন পুনর্ভরণ করা রিক্যাপিটালাইজেশন করা হচ্ছে যদিও এটা রিটার্ন কিছু নাই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ব্যাংককে বাঁচানোর জন্য রিক্যাপিটালাইজেশন একটা প্র্যাকটিস কিন্তু কি করা হয় একটা পর্যায়ে যে থামতে হয় কিন্তু আমরা দেখছি যে থামছে না বরঞ্চ আমরা দেখেছি যে আরো ব্যক্তি খাতের ব্যাংকেও কিন্তু সরকার তুলে আনছেন উদ্ধার করার কাজে রত হয়েছেন সুতরাং মানে পরিস্থিতি যদি এই রকম চলতে থাকে তাহলে তো এক সময় এটা ধসে পড়বে ব্যাংক রানের কথা বলছে আমি একটা কথা এর আগে তারল্যের কথা বলতে একটু ভুলে গেছি যে তারল্যর আহ কেন্দ্রীয় ব্যাংক যে বিভিন্ন পলিসি রেটের মাধ্যমে বাড়াচ্ছেন আরেকটা উপায় এই সময়ে ভাবা যেতে পারে সেটা হচ্ছে যে আমরা এই যে সঞ্চয়পত্রের কথা বলছি সঞ্চয়পত্র কেনার হার খুব বেড়ে যাচ্ছিল এবং সঞ্চয়পত্র কিনলে আপনি জানেন সরকারের উপর একটা বোঝা কারণ সরকারি তো সুদটা দিতে হয় একটা ঋণের বোঝা ডেট বার্ডেন বেড়ে যেতে পারে সেই কারণে এই অর্থ বছরে এই এই দুই হাজার উনিশ বিশ অর্থ বছরের শুরুতে সঞ্চয়পত্রের উপরে একটা কর বসানো হয়েছে শুরুতে এবং যার কারণে যাতে কিনা মানুষ কম কিনে এবং যার কারণে সঞ্চয়পত্র কেনার হার বেড়ে গেছে এবং ব্যাংকের ডিপোজিটটা দশ পার্সেন্ট বেড়েছে এখন আমার মনে হয় এই সময়ে সরকার তারল্য সৃষ্টির জন্য এই সঞ্চয়পত্রের উপর একটা শৈথিল্য আনতে পারেন যে মানুষকে আর একটু কেনার একটা লিমিট দেওয়া আছে তো লিমিটটা একটু বাড়ানো যেতে পারে সীমিত সময়ের জন্য তাহলে কিছুটা তারল্য সৃষ্টি হতে পারে এটা একটা মনে হয় আর একটা কথা যে 
আর অনেক দাতা সংস্থার কাছেও এখন কিছু চাইতে হবে যদিও সেটা খুব একটা বেশি না কিন্তু কারণ সব দেশই চাচ্ছে আমি শুনলাম যে আইএমএফ এর কাছে 100টার বেশি দেশ কিন্তু চাই অলরেডি অর্থ চেয়েছে তেমনি বিশ্ব ব্যাংকের কাছে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের কাছে কিন্তু যেখান থেকে যতটুকু পাওয়া যায় সহজ শর্তে আমরা সেখান থেকে অর্থটা পেতে পারি কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে যেটা যে অর্থের চাইতেও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে অর্থের ব্যবহারটা এটাই আমি এখনো জোর দেব যে যতটাই আছে ব্যবহারটা যদি না করতে পারি তাহলে কিন্তু এই সংকট থেকে আমরা খুব সহসা উদ্ধার পাবো না আপনি আইএমএফ এর কথা বলছিলেন আপনি ফয়সাল আহমেদ কে বোধহয় মনে আছে বাংলাদেশ ব্যাংকে কাজের পরিমাণ এক্সপোনেনশিয়ালি বেড়ে গেছে এখন রাকিব হাসান লিকুইডিটি সংক্রান্ত একটা প্রশ্ন করেছে সে ক্ষুদ্র ঋণ সংস্থা গুলোর প্রসঙ্গ নিয়ে এসছে বলছে যে সেখানে যারা সঞ্চয় রাখে তারাও সেই সঞ্চয়টা উঠিয়ে নিতে পারে সেরকম একটা ঝুঁকি থাকতে পারে কি আপনার কি মনে হয় মাইক্রো ফাইন্যান্স হ্যাঁ এইটা কিন্তু এখন না কিন্তু আগের থেকেই একটা যে ব্যাংকগুলোর এই রকম অবস্থা দেখে ব্যাংকের উপর কিন্তু মানুষের আস্থা অনেক কমে গেছে এবং ছোট ছোট সঞ্চয়কারী যারা তারা কিন্তু অনেকেই আমাদের কাছে এসে জিজ্ঞাসাও করেছে যে কি করব টাকা এখন ব্যাংকে রাখবো কি রাখবো না মনে করেন যে গাড়ি চালক অফিসের পিয়ন তারা কিন্তু খুব চিন্তায় পড়ে গেছিল যে টাকা রাখবে কিনা তারা বাসায় রাখবে কিনা এরকম চিন্তা তো সেটা এবং ব্যাংকের উপর আস্থা হারিয়ে যাওয়ার কারণেই কিন্তু অনেকগুলো ব্যাংক এখন ভালো অবস্থা না আমি শুরুতে বললাম যে মাত্র দশ বারোটি ব্যাংকে এই ভালো অবস্থা আছে এবং সব ব্যাংক এই যে সরকার ব্যাংকে এই দায়িত্বটা দিল ঋণ দেওয়ার বিভিন্ন ধরনের সব ব্যাংক কিন্তু পারবে না সব ব্যাংকে সক্ষমতা নাই তো এখন এই সময় ছোট ছোট সঞ্চয়কারী হয়তো বা তারা কিন্তু আস্থা হারিয়ে তুলেও নিতে পারেন সেটাও একটা সম্ভাবনা রয়েছে কিন্তু এটা একটা খুব একটা অমূলক চিন্তা না এবং আমি এই প্রসঙ্গে বলি যে আপনার কাছে আপনার তো বিভিন্ন দেশে কাজ করে অভিজ্ঞতা আছে এবং আফ্রিকাতে কিছু কিছু দেশে কিন্তু ওই যে একটা কনসেপ্ট যে ম্যাট্রিস মানি তারা কিন্তু ব্যাংকে টাকা না রেখে ছোট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যারা তারা তোষকের নিচে ম্যাট্রিস মানি বলে একটা কনসেপ্টই আছে তো সেই রকম একটা অবস্থা যে আমাদের দেশেও যে ব্যাংকের উপর আস্থা হারিয়ে তারা ওই রকম ম্যাট্রিস মানির মধ্যে চলে যেতে পারে আর কি সেরকম যদি আমরা আস্থাটা ফিরিয়ে না আনতে পারি আমরা শেষের দিকে চলে এসেছি তাও দু একটা প্রশ্ন যেগুলো ছিল আমরা চেষ্টা করছি সবগুলো প্রশ্ন নিয়েই আলোচনা করতে জারিন তাসলিমের একটা প্রশ্ন ছিল এটা অবশ্য আলোচনা হয়ে গেছে যে আমাদের মোবাইল টেকনোলজি মাধ্যমে পেমেন্টস বিকাশ নগদ ইত্যাদির ব্যবহার করা বিভিন্ন ক্ষেত্রে এটা নিয়ে আলোচনা হয়েছে তারপর আশরাফুল হক চৌধুরী প্রশ্নটা হয়তো আলোচনা হয়েছে যে ব্যাংকদের তো এখন এই যে সাংঘাতিক একটা চাপের মুখে তারা থাকবে তাদেরকে প্রচুর লোন দিতে হবে অতএব অনেক ব্যাড লোন হয়ে যাওয়ারও একটা সম্ভাবনা আছে বা এই ঝুঁকির কথা তো আপনি বলেছেন বা যদি হ্যাঁ আসলে এটা খুবই আমি অনেক ব্যক্তিগত ভাবে অনেক ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ করেছি অনেক ব্যাংকের কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনাও করেছি তারা কিন্তু নিজেরাও খুব চিন্তার মধ্যে আছেন যে তাদের উপরে কিন্তু গুরু দায়িত্বটা দেওয়া হয়েছে সরকার শুধু কি নিয়েছেন ওই যে আপনার ওই ইন্টারেস্ট সাবসিডি এইখানে প্রায় তিন হাজার কোটি টাকার মতো সরকার এই ইন্টারেস্ট সাবসিডি বাবদ কিন্তু নিবে বাকি কিন্তু সমস্ত দায়িত্ব কিন্তু সরকারের এমনকি ওই যে বাংলাদেশ ব্যাংকের যে ইডিএফ ফান্ড সেটাও কিন্তু সবকিছুই ব্যাংকের এবং ব্যাংক কর্মকর্তারা অনেকেই আমাকে বলেছেন যে তারা কিন্তু বেশ একটা চিন্তার মধ্যে আছেন যে এইটা কিভাবে তারা মোকাবেলা করবেন এবং এমনিতেই ব্যাংকের স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য দুর্বল আছে এবং এই সংকটকালীন সময়ে কবে সেই টাকা ফেরত আসবে এবং কবে তারা ফেরত দিতে পারবেন কবে তারা বিজনেস তাদের বিজনেস ঘুরে দাঁড়াবে তারপরে এটা নিয়ে কিন্তু একটা চিন্তার মধ্যেই রয়েছেন এর সাথে কিছুটাও সম্পর্কিত পুরোপুরি না আমের মোস্তাক আহমেদের প্রশ্ন এটাই শেষ প্রশ্ন তারপরে শেষে আমি একটা প্রশ্ন করব সে বলছে যে হ্যাঁ করোনা পরবর্তী অবস্থাতেও আমাদের যে আমরা যে বাইরে থেকে যেসব জিনিস আমদানি করি 
সেখানে একটা প্রতিযোগিতা হতে পারে অন্যান্য দেশগুলো সেই জিনিসগুলো আমদানি করতে চাইতে পারে এবং তাদের কয়েক ক্ষমতা বেশিও থাকতে পারে বেশি দাম দিয়ে তারা সেই জিনিসগুলো কিনে নিয়ে যেতে পারে তো আমরা এই ব্যাপারে কি পদক্ষেপ নিতে পারি যে আমাদের যা যা প্রয়োজনীয় জিনিস আছে এটা আমি সম্পর্কিত এই জন্য বললাম যে আমরা যখন ঋণ দিচ্ছি তাদেরও তো ঋণ গুলো ব্যবহার করে উৎপাদন বাড়াতে তাদেরও কাঁচা মালও আমদানি করতে হবে তো এই আমদানির ব্যাপারে যদি আমাদের কোনো সমস্যা হয় বিশেষ করে প্রতিযোগিতা খুব বেড়ে যায় দেখেন আমাদের হ্যাঁ প্রতিযোগিতা হয়তো বাড়বে কিন্তু আমাদের একটা বৈশিষ্ট্য আছে যে আমরা কিন্তু মূলত আমদানি করি মেজরিটি আমদানি করি কিন্তু চীন থেকে এটা মনে রাখতে হবে যে চীনের উপরে কিন্তু আমাদের চিরাচরিত নির্ভরতা অন্য দেশগুলির তেমন একটা হয়তো নাই ভারতের কিছুটা আছে আমেরিকার অনেক আছে কিন্তু বাংলাদেশের চীনের উপরে আপনি সেটা তৈরি পোশাকের জন্য যে ইন্টারমিডিয়েট গুডস গুলো আছে কিংবা ফার্মাসিউটিক্যালস এর জন্য যে ইনগ্রিডিয়েন্টস গুলো আছে চামড়া জাত শিল্পের জন্য যে সমস্ত ইনগ্রিডিয়েন্টস গুলো আছে সবকিছু কিন্তু আমরা চীন থেকে আনি সুতরাং আমার মনে হয় না যে সেখানে খুলে দিলে যখন অর্থনীতি সচল হবে এখানে প্রতিযোগিতার মধ্যে পড়ে আমরা আনতে পারবো না এমন একটা না কারণ চীন কিন্তু ইতিমধ্যেই তার কিন্তু উৎপাদন প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছে তারা কিন্তু খুব ভালোভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছে কোভিডটা এবং তারা কিন্তু খুব দ্রুতই আবার উৎপাদনের মধ্যে চলে গিয়েছে সুতরাং আমি মনে করি না যে কারণ যেহেতু আমরা চীনের উপরই সিংহভাগ নির্ভরশীল আমাদের এখানে কাঁচামাল আমদানি করতে কিংবা ইন্টারমিডিয়েট গুড তৈরি আনতে আমদানি করতে খুব একটা সমস্যা হবে বলে আমার মনে হয় না আমরা একদম শেষ পর্যায়ে এসছি আমাদের তেইশটি প্রশ্ন ছিল আমি চেষ্টা করেছি সবগুলোই উপস্থাপন করতে বা আপনি জব দেওয়ার চেষ্টা করেছেন দু একটা যদি বাদ পড়ে যে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি যে ইচ্ছাকৃত ভাবে না তবে সেই প্রশ্নগুলো আপনার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া যেতে পারে যদি কোনো বা আরো যদি প্রশ্ন থাকে যেটা এখনো করা হয়নি শেষ প্রশ্নটা আবার দিক থেকে আমি তো দেখছি দূর থেকেও দেখছি যে বাংলাদেশের অর্থনীতিবিদরা হয় প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে বা ব্যক্তিগত ভাবে অনেক ধরনের কাজ করছেন এই কোভিড সংকটকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে বা অর্থনীতি সংক্রান্ত গবেষণা প্রতিষ্ঠান যেগুলো আছে তাদের মধ্যে সমন্বয় সহযোগিতা তথ্যের আদান প্রদান কতটুকু আমার দূর থেকে মাঝে মাঝে মনে হয় যে একটা বলকানাইজেশন হয়ে গেছে বহু বছর আগে যখন দেশে ছিলাম একটাই জায়গা ছিল যাওয়ার বিআইডিএস এবং আমরা ছাত্র অবস্থাতেও সেখানে যেতাম এখন তো অনেক জায়গাও হয়ে গেছে আপনি কি মনে করেন যে একটু একটু ছাড়া ছাড়া ভাব আছে নাকি খুব ভালোভাবে আপনারা একসাথে কাজ করেন না আমি মনে করবো যে হ্যাঁ এটা খুব ভালো যে অনেকগুলো এরকম গবেষণা প্রতিষ্ঠান হয়েছে যদিও এক একজনের মিশন এক এক রকম কিন্তু মূল বিষয়টা হচ্ছে যে অর্থনীতির মূল সমস্যাগুলি চ্যালেঞ্জ গুলিকে তুলে ধরা এবং কিছু সরকারকে নীতি নির্ধারকদেরকে ইয়ে করা আপনার সাজেশন দেওয়া যদিও যেটা বললাম যে ক্ষেত্র কিংবা ধরন কাজের মোডালিটি অন্যরকম সেই জন্য আমি বলবো যে এখানে প্রতিযোগিতা না আমি বলবো যে পরিপূরক পরিপূরক এই কারণে যে আপনি মনে করেন যেমন সেন্ট্রাল ফর পলিসি ডায়ালগ আমাদের এক ধরনের কাজ আপনি জানেন যে শুরুই হয়েছিল ডায়ালগ দিয়ে তারপরে যাতে কিনা সব মানে নীতি নির্ধারক সহ কিংবা বিরোধী দলের সদস্য ব্যক্তি খাতে যারা আছে তারা এবং বিভিন্ন স্টেক হোল্ডাররা এখানে আলাপ আলোচনা করবেন এবং তারপরে সরকারের কাছ থেকে তুলে ধরা হবে সরকারের কাছে সুপারিশ মালা তো এইটা এবং তার পাশাপাশি আরেকটা আমরা আমাদের উদ্দেশ্যটা হচ্ছে যে যারা আপনার মার্জিনালাইজ অর্থাৎ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য আপনার ইয়ে করা আর কি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ভয়েসটাকে তুলে ধরা ধরেন নীতি তৈরি করা হয় জনগণের জন্য কিন্তু সবার কিন্তু নীতি নির্ধারকদের কাছে যাওয়ার অ্যাক্সেসটা থাকে না তো আমরা যে প্ল্যাটফর্মটা তৈরি করে দিয়েছি সেখানে কিন্তু সবাই আসতে পারে বলতে পারে এবং আমাদের কাজ শুধুমাত্র আমাদের একটা অফিস ঢাকা শহরে কিন্তু আমাদের বাংলাদেশের অনেক যারা তৃণমূল পর্যায়ে কাজ করে তাদের সাথে তো আমরা কাজ করি তাদেরকে নিয়ে আসি তাদের সাথে আদান প্রদান করি এইরকম আমাদের মিশনটা তারপরে আপনি আমি যে পিআরআই আছেন তারা অনেক ধরনের কাজ করে থাকে তারাও গবেষণা করে থাকে তারাও সরকারকে ইয়ে করে থাকেন তার সহযোগিতা করে থাকেন সুপারিশ মালা দিয়ে থাকেন তাদের এক ধরনের তারপরে আছে সানে মালে সেখান 
কিন্তু আমি বলবো পরিপূরক এবং আমি এটাও লক্ষ্য করেছি যে অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা একসাথে কাজ করি যেমন ধরেন আমি একটা উদাহরণ দিই যে ব্যাংকিং খাতের যে সমস্যাটা এই ব্যাংকিং খাতের সমস্যাটার জন্য কিন্তু আমরা আমাদের সিপিডি থেকে আমরা একটা উদ্যোগ নিয়েছি যে আমরা একটা নাগরিকদের পক্ষ থেকে একটা কমিশন করে আমরা একটা রিপোর্ট তৈরি করব যে ব্যাংকিং খাতের এই যে দুর্বল অবস্থা এখানে আমরা জানি সমস্যাটা তবুও সমস্যাগুলিকে আরো চিহ্নিত করে পয়েন্টেড ভাবে এবং তুল সুপারিশমালা সরকারকে তুলে ধরা সেটা করার জন্য কিন্তু আমরা আমাদের সহযোগী অন্যান্য অর্থনীতিবিদ যারা তাদের সাথে আলোচনা করেছি তারা আলোচনা এসেছেন এবং সামনের দিকে এনে করবো এটা কোভিড এর কারণে একটা এখন স্থগিত হয়ে আছে কিন্তু আমরা করছি কিন্তু কিংবা আমরা যখন রানা প্লাজার সময়ে যখন হয়েছিল তখন আমরা কিন্তু একটা মনিটরিং এর কথা মনিটরিং এর একটা উদ্যোগ নিয়েছিলাম যে রানা প্লাজার সংক্রান্ত যে সমস্ত উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে সেগুলো কিভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে সেখানেও অনেক সংগঠন আমাদের সাথে ছিল অর্থনীতিবিদরা সহ সুতরাং আমি বলি যে এটা আমাদেরকে এনরিচ করেছে এটা প্রতিযোগিতা একটা প্রতিযোগিতা একটা স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা সেটা আসলে আমাদেরকে আরো আমাদের যে অর্থনীতিবিদ হিসাবে যে চর্চাটা এবং জ্ঞানের চর্চাই বলি এবং নীতির আলটিমেট উদ্দেশ্যটাকে আলটিমেট উদ্দেশ্যটা হচ্ছে যে নীতিমালায় কোন ধরনের প্রভাব ফেলা যায় কিনা সেই ক্ষেত্রে আমাদের বয়সটা যত শক্তিশালী হবে তত ভালো তবে সবাই তো এক লাইনে কথা বলবেন না কেউ হয়তো কর্পোরেট ট্যাক্স কমানোর কথা বলবেন কেউ হয়তো বলবেন না এটা তো আছে সেটা তো আপনি জানেন যে দুইজন অর্থনীতিবিদ একসাথে থাকলে তিনটা মতামত বের হয় সেটা তো রয়েছে কিন্তু আমি বলি যে এটা এক পরিপূরক হিসাবে আমরা কাজ করছি না আমি কিছুটা আপনাকে উস্কে দেওয়ার জন্য বলছিলাম যে এটা ছাড়া ছাড়া ভাব আছে কিনা না বাট আমি জানি না ডেফিনেটলি আমাদের বাংলাদেশের এই নীতি নির্ধারণের যে জগৎটা সেখানে বাংলাদেশে যে অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান আছে কিছু মূলত আপনারা অনেক গবেষণা করছেন তো এই যে ইকোসিস্টেমটা আছে এটা আমাদের ইউথ পলিসি ফোরামের সদস্যরা যারা পলিসি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে চায় আলোচনা করতে চায় তাদের জন্য এটা একটা বিরাট অ্যাসেট এবং আমাদের জন্য প্রশ্নটা ছিল যে আমরা এই অ্যাসেটের ব্যবহার কিভাবে করব আমরা কিভাবে এর সাথে ইন্টারাকশনের সুযোগ পাবো এবং আমার মনে হয় আজকের এই আলোচনা থেকে বোঝা গেল যে আমাদের খুব ভালো সুযোগ আছে এবং সেই জন্য আজকের এই ইনাগ্রাল সেশনটি আমরা শুরুতেও আশা করিনি যে আমরা এতক্ষণ আলোচনা করব এবং এত প্রাণবন্ত আলোচনা এত বিস্তারিত আলোচনা হবে পামিদা খাতুন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এত এতটা সময় দেওয়ার জন্য এবং এত দিক থেকে আপনি যে আলোচনা করেছেন এবং সব প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন আপনাকেও ধন্যবাদ এবং যারা প্রশ্ন করেছেন তাদেরকেও ধন্যবাদ তাদের জন্যই এতক্ষণ আমরা আলোচনা করতে পারলাম আমার কাছে কিন্তু মনে হয়নি কখন সময় চলে গেল আমি খুবই উপভোগ করলাম আলোচনাটা এবং যাদের প্রশ্ন থাকবে এখানে তো ইয়াং প্রফেশনাল রাই আপনি বলেছেন যে তারা তাদের যে কোনো ধরনের প্রশ্ন এবং আমি এটাও বলবো যে তারা যেখানেই থাকেন যদি কখনো বাংলাদেশের নিয়ে কাজ করতে চান বাংলাদেশের অর্থনীতি নিয়ে যদি মনে করেন যে আমি কিছুটা সময় কাটাবো কিংবা কোনো তথ্য দরকার আমরা সেখানে রয়েছি সে আমাদের এটাও একটা উদ্দেশ্য যে যে ভবিষ্যতে সামনের প্রজন্মের তরুণদেরকে তরুণ অর্থনীতিবিদদেরকে আসলে বাংলাদেশের অর্থনীতিটার তাদের কাছে তুলে ধরা এবং বাংলাদেশের অর্থনীতির বিভিন্ন দিক তুলে ধরা তারাও যাতে তাদের জ্ঞান দিয়ে আমাদেরকে সমৃদ্ধ করতে পারেন আমরাও যদি কিছুটা তাদেরকে সাহায্য করতে পারি এটাই হচ্ছে মূল উদ্দেশ্য আমাদের আসলে আসলে আমাদেরও এটাই কাম্য যে ইউথ পলিসি ফোরাম থেকে আবির এবং তার সহকর্মীরা এটা আমাকে বলছিল যে তারা চাচ্ছে যে আমাদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে কিছু সম্পর্ক গড়ে তোলা এক ধরনের মেন্টরিং সম্পর্ক বা আপনারাও তাদেরকে ছোট ছোট কাজ দিতে পারেন যেগুলো তারা করতে পারে তারা খুবই উৎসাহী এগুলো করবার জন্য তো সেই দিক দিয়েও আজকের আলোচনাটা হয়তো সেই দরজাটা খুলে দিতে পারে বা আপনার প্রস্তাবের জন্য অফারের জন্য অনেক ধন্যবাদ তো আজকে শেষ করি এখানে খুব ভালো আলোচনা হবে এটা রেকর্ড করা আছে যারা আজকে আসতে পারেনি তারা ওটা দেখতে পারবে বাট খুবই কমপ্রিহেন্সিভ বহু দিক আমরা কভার করেছি আজকে অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকেও ভালো থাকবেন আপনি ভালো থাকবেন